どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近話題の昼ドラ見てるいや、私はドラマは見ていないな。あら、そうなの今、すごいドロドロな流れになってて面白いのよ。私はそういうの、受け付けないな。事件の予感がしてしまうというか。ああ、確かに一歩間違えたら事件になりかねないわよね。実際に、ドロドロとした男女関係が恐ろしい事件を招いたケースもあるしな。そんな事件があるの詳しく知りたいわ。じゃあ今回は、日の終える不倫放火殺人事件について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。じゃあまずは、日の終える不倫放火殺人事件の事件概要について、詳しく解説していくぜ。事件が起きたのは1993年12月14日、東京都日野市で発生した、日本電気 NEC 府中事業場共通ソフトウェア事業部ネットワーク開発部員による、放火殺人事件で、不倫相手の上司の幼児二人が消殺されたんだ。犠牲となってしまったのは、不倫相手のお子さんだったのね。今回の事件の犯人となったのは北村幸恵。平成元年、幸恵は日本電気 NEC に入社することになる。その会社には、技術系総合職として採用されたそうだ。そして数ヶ月の研修を、8月下旬から東京都府中市にある、工場にソフトウェア事業部ネットワーク開発部員として配属され、SE として働くようになる。不倫相手とはここで出会うことになるのああ、そうだ。不倫相手の名前は H。北村幸恵は同じ職場で働いていた H から、コンピュータ技術のいろはを学んだんだぜ。そして7歳年上の H は、身長が180センチ近くもあったそうで、ハンサムなスポーツマン。社内の女性の注目の的だったみたいだな。何でも教えてくれるかっこいい上司って感じね。右左もわからない状況でいろいろ教えてくれる人に対しては、そういった感情も芽生えてしまいそうだわ。確かにそうだな。上司の英知は、鹿児島県の農家で6人兄弟の末っ子として生まれたそうだ。地元の商業高校を卒業後、上京して日本電気ソフトウェアに就職、SE として働いていたぜ。二人はもともと上司と部下の付き合いだったけど、やがて、師匠、キャッシー、と呼び合うようになるんだ。そこから次第に親密になっていき、デートを重ねる関係になっていくんだぜ。で、結局、体の関係にまでなってしまうのその通りだ。H という男は既婚者だったってことよねそうだ。H は妻と子供二人と一緒に暮らしていたんだぜ。平成2年秋、幸恵は自宅から会社のある日の島で、約2時間かかる遠距離通勤をしていたけど、同じ日の島のマンションに引っ越した。H が住んでいた自宅に行き来しやすいからかしらああ、引っ越した理由を両親には、時間に余裕を持って仕事したいから、と言っていたみたいだが、毎日でも H とデートしたかったというのが本当の理由だったんだぜ。一方の H は、日野市の公団住宅に妻子と共に暮らしていた。妻とは職場で知り合い、1987年に結婚していたみたいだな。なるほど。まあでも、奥さんにバレるのは時間の問題だと思うわ。そして平成3年4月、H の妻系が流産した。このことに H はショックを受け、幸恵がこれに同情する形で、二人の関係はますます親密になっていくんだぜ。だけど幸恵は、上司と部下の関係は決して、崩すまいと思っていたようだ。そして8月6日、この日は幸恵の25歳になる誕生日の前日で、玉川で花火大会があったという。その夜、二人で花火大会を見た後、H は幸恵に誕生日のプレゼントとしてラジカセと CD を送り、幸恵のアパートで初めて公園に至った。さらに翌日の7日、二人は会社を休み、府中の郷土の森のプラネタリウムに行った。その後、多い時には1週間に、数回は幸恵のアパートに泊まることもあったみたいだ。本当、ただの彼氏彼女みたいな関係ね。この頃から、H は社内メールを頻繁に使い、幸恵にメールを送り続けていた。ちなみにそのやりとりは全部で116通あり、幸恵はこれをプリントアウトしていたらしい。画面上のメールの文字が儚く消えてしまうのが寂しいような、もったいないような気になり、プリントアウトしていたと後に供述しているんだぜ。完全に H に依存している感じね。そして10月頃のこと。H は幸恵に対し、職場結婚した妻系のことを次のように言った。何かしらもともと、今の女房みたいなタイプの女と結婚するつもりじゃなかった。たまたま入院していた時に毎日、見舞いに来てくれて、本当は東京の人と結婚したかったんだ。妻と別れて男一人になったら、子供は育てることができないからね。女房が死なないかなとか、交通事故に遭わないかなとか、すごく思うんだ、とな。まるで、本当は結婚したくなかったみたいな言い方ね。でも幸恵はこんな風に言われると、自分が H と結婚するべきだ、なんて思いそうじゃないその通り
、幸恵はこの時、英知との結婚を意識したぜ。そして平成4年4月、ついに重大な出来事が起きるんだ。重大な出来事まさか幸恵が妊娠でもするんじゃ。その通り、幸恵は妊娠した。だけど英知に、時期が悪い、今回は下ろしてくれ、と言われたらしいぜ。だから5月に、幸恵は中絶することを決断したんだ。妊娠までしていたのね。しかもちょうど幸恵が妊娠した時、英知の妻も妊娠していたんだぜ。同じタイミングで妊娠していたの幸恵がそのことを知ったら、なんかまずいような気がするわ。そして5月23日、幸恵の実家に近いグラウンドで、会社のソフトボール大会があった。その大会に英知は幸恵を誘ったんだ。幸恵は車で実家に帰る予定があったからグラウンドにより、そこで大きな腹を抱えた妻のケイと対面することになる。ここで一の妻が妊娠しているという事実を叩きつけられるわけね。ああ、幸恵は、はじめまして、北村と申します、と挨拶はしたものの、その後は気持ちが動揺して、言葉にならなかったみたいだ。当然、幸恵は後から英知を追い詰めるのよね。翌24日朝、英知は幸恵に、妻を紹介したのはわざとやったことじゃないんだ。すまない、許してくれ、と言って謝ったという。それに対し、幸恵は、じゃあ、奥さんと別れてよ、と言ったぜ。英知はしばらく考えて、今、即答できない。少し考えさせてくれ、と言ったぜ。まあ、こういう会話になるわよね。そもそも、英知の妻にこの不倫がバレてないのが不思議だわ。しかし、ここでついにバレることになるぜ。このことがきっかけで、事件が起きてしまうんだ。ついに事件が起きるのね。平成5年の2月末、英知と幸恵が伊豆高原に旅行に出かけることになった。そしてこの頃、幸恵が2回目の妊娠をしたんだ。だけど今度は、自分の意思で中絶したぜ。で、英知の妻にはどうやってバレたのよ。5月18日の朝のこと、英知が出勤した後、妻系が友人のところに電話をしようと、自宅電話のリダイヤルボタンを押した。するとなぜか幸恵の電話に繋がり、はい、北村です。という声が返ってきたみたいなんだ。この時、系は主人が浮気をしていると直感したんだぜ。なるほど。英知の妻はすぐに夫に電話し、私に隠れて電話するような女の人がいるのかと詰め寄った。すると、英知は素直に浮気を認め、これまでのことを全て話したんだ。幸恵はどういう行動をとったの自分自身が悪いという気持ちがあったらしい。だからひたすら、すみませんを繰り返すだけだったそうだ。なるほど、自分の非を認めたってわけね。でももしこれで解決するなら、事件なんて起きないんじゃないの話はまだ続くぜ。そこから毎晩のように英知の妻は幸恵に電話をかけ、バリ雑言を浴びせたんだ。そして7月26日夜、妻は幸恵に対してこう言い放った。生きた子供を平気でお腹からかき出すような人なのよ、あなたは、とな。これで幸恵に怒りの感情が芽生えたの。その通り、そこで幸恵は、英知の二人の子供を殺害することを決断したんだ。子供を標的にするなんて。そして12月14日朝、幸恵は英知とその妻が車で家を出ていくことを確認する。この時の幸恵は、ガソリンを入れたペットボトル5本が入っているビニール袋と、ガソリン入りのポリタンクを入れた紙袋をそれぞれ両手に抱えていたんだ。そして以前に渡されていた合鍵で解錠し、ハンカチで指紋がつかないようにドアノブを回してドアを開けたぜ。合鍵を持っていたのね。ああ、侵入に成功した幸恵は、6畳の今のこたつの周りに、ガソリンを撒いた上で、ライターでテーブルに残されて、英知のタバコの吸い殻に火をつけて、こたつ付近に投げ込んだんだ。だけど、火がつかなかったという。仕方なく、今度はテーブルの上にあったダイレクトメールに火をつけようとしたけど、これも火がつかなかったみたいなんだ。ということは、計画は失敗に終わったのいや、ふと気づいたら右手に持ったハンカチに火がついていたんだ。雪恵は慌てて、ライターとハンカチを落としてしまったらしい。その時、その前に火のついていたタバコの吸い殻による引火によって、爆燃現象が起こり、その爆風によって雪恵が吹き飛ばされたんだ。さらには玄関を通り越して、402号室のドアに体を打ち付けたんだぜ。うわぁ、幸恵は一瞬気を失ったものの、すぐに気を取り戻し、階段を駆け下りた。だけどすでに家屋は全焼。奥の4畳半の寝室で寝ていた長女と長男が、この爆発と火災で命を落としてしまったんだぜ。計画通りではなかったものの、結果的に子供二人を殺害してしまったのね。そういうことになるな。じゃあここからは、逮捕と判決について詳しく解説していくぜ。犯行に及んだ幸恵だったが、事件が起きてからの2ヶ月間は普通に会社に出勤していた。幸恵は警察に疑われていたものの、証拠不十分で逮捕には時間がかかっていたみたいだ。まあ家が全焼となると、証拠も消えてしまうことになるものね。ああ
だけど、結局は捜査から逃げ切れないと悟ったユキエは、父親と自ら出頭することにしたんだぜ。判決はどうだったの行われた裁判では、無期懲役が求刑された。しかし、北村ユキエ側の弁護団は、不倫相手から、妻とは別れる。妻とは結婚するつもりはなかった、といった数々の虚言に騙されていたことによる、心神喪失状態だったため、上場借用の余地があると訴えていたんだ。そしてこの裁判は、最高裁まで争われたぜ。最終的にはどういう判決だったの最終的には、北村幸恵の無期懲役が確定したぜ。裁判の争点は、子供に対する殺意があったのかなかったのか、だったんだ。なるほどね。最初の供述では、北村幸恵は、室内に火を放った時子供たちが寝ているのが分かっていた。子供を失った気持ちを味わわせてやりたかった、と話していた。だからこの時点で、子供に対する明確な殺意があったことがわかるな。確かにそうね。しかし、裁判が終わり服役後、後日発表された式によると、審理の内容には全く納得していません、と答えている。つまり、北村幸恵の中で、子供を殺すつもりはなかった、ということになるな。どっちが正しいのかしら。火を放った当時は心神喪失状態だったとしても、子供が寝ている横でガソリンに火をつけたらどうなるのかは誰でもわかることよね。そうだな。子供が殺されてしまったのは紛れもない事実だ。そしてこの件とは別に、子供が殺されてしまったことによる、損害賠償裁判も行われたぜ。この裁判によって、北村幸恵の養親に対して1500万円の賠償金を支払うこと、そして北村幸恵自身には3000万円の賠償金が支払うことが決定し、和解が成立となったみたいだな。まあ人の命を奪うことは本当にやってはいけないことだけど、今回の事件は H との不倫が発端よね。正直、世間からは H に対しての非難もあったような気がするわ。マリサの言う通りだ。特に北村幸恵の弁護士が裁判で主張した内容で、不倫相手の嘘ばかりな発言の数々が明らかになったからな。妻と離婚するつもりはなかったのにもかかわらず、北村幸恵に対し、一緒になりたい。離婚をするために話し合う、と言い、騙し続けたのは事実だぜ。北村幸恵が事件を犯した背景には、不倫相手の数々の言動が深く関係し、それゆえに、不倫相手も悪い、という風潮となったんだ。まあ、そういう意見が出てくるのは当たり前よね。これによって H の妻が傷つき、さらには何の罪もない子供二人が殺されてしまっているわけだし。じゃあここからは、事件のその後について詳しく解説していくぜ。無期懲役となった幸恵は現在も服役中だ。服役している北村幸恵は、キリスト教に入信し、殺人を犯してしまった罪についてや、殺した子供たちに対し供養を毎日捧げているという、さらに刑務所でいたわずかながらの作業報奨金をため、年に一度被害者夫婦に送金をしているみたいだな。幸恵の養親はどうなったの養親が営んでいた製飯所を売り払い、すべてを賠償に充てる生活をしているぜ。子供たちの供養を毎日行っており、命日には法要も行っているみたいだ。それでも自責の念は消えることがなく、関東や関西など様々な地域のお寺に行っては供養をしているらしい。そうだったのね。じゃあ H とその妻の関係はどうなったのよ場合によっては離婚も考えられるわよね。不倫相手の H は、事件が起きてから、早々に日本電機を退職したぜ。形式上は自ら願い出て退職したことになっているけど、実質解雇されたと考えていい。そして夫婦は、離婚という選択をしなかった。数年が経った後に夫婦の間に再び子供を授かり、現在は一男一女の二人の子供が生まれているんだぜ。世間の目を考えて、現在は東京から離れて暮らしているみたいだな。なるほど、そうだったのね。やっぱり、欲にまみれた大人って何をしでかすかわからなくて怖いわね。犠牲になってしまった子供たちがかわいそうでならないわ。その通りだぜ。道を踏み外しそうになった時は感情任せに行動せずに、どんな行動をとるべきかよく考えることが重要だぜ。もう二度とこんな事件、起こってほしくないわね。というわけで、日の終える不倫放火殺人事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。突然奪われた日々の幸せ。何が起きた愛知、豊明星四人殺人放火事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今日の朝方に、近所で火事があったみたいよ。私ってばすっかり熟睡してて気づかなかったけど、ここまで燃え広がらなくてよかったわ。怖いよなぁ。幸いすぐ消防隊が、駆けつけたおかげで被害は、最小限に抑えられたみたいだぜ。ご近所さんから聞いた話だと、どうやら中に誰もいない状況での、不審火みたいだぞ。え、不
不審火って放火の可能性がある火事のことよね。近所で放火された可能性もあるって怖すぎないそうだな。もしかしたら近くに、放火魔がいるかもって考えるとゾッとするぜ。火事の怖さは言わずもがなだが、放火はとんでもなく重罪だからな。それなら放火なんてするやつ、滅多にいないわよね。ね、残念ながら犯罪は減ってもなくならないぜ。例えば2004年にはとある4人の家族が、惨殺された後で家が放火された事件が起きたんだ。その事件は未だに犯人が分かっていないんだぜ。そんな恐ろしい事件があったのね。しかも犯人がまだ捕まってないなんて、ちょっと怖いけど詳しく知りたいわ。教えてくれるそれじゃ今日は愛知県で起きた、愛知と夜明け星4人殺人放火事件を解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。愛知県と夜明け星4人殺人放火事件は、2004年9月9日未明に愛知県で起きた凶悪な事件だ。愛知県豊明市靴掛町に暮らす母親と、その子供3人が何者かに殺害され、その後家に放火されたんだ。家族4人が殺されてしまったのね。しかも家を燃やされるなんて、被害に遭ったのは愛知県豊明市靴掛町に住む、加藤さん一家の4人だ。まずは主婦デパート事務で働く母親当時38歳、長男当時15歳、長女当時13歳、次男当時9歳の4人。事件発生時、父親当時45歳は仕事の残業で、会社に残っていたため家にはいなかったから、事件には巻き込まれず、無事だった。そんな事件の経緯を詳しく見ていくぜ。父親だけ生き残ったのね。一人でも助かってよかったわ。どんな事件なのかな加藤さん一家は5人家族で、父親は自動車部品メーカーに勤めていた。9月8日、いつも通り父親は出勤していたぜ。その日は下半期の計画書の作成に追われ、同僚と共にいつもより遅くまで、残業することになったんだ。なるほど、それで父親だけ家にいなかったのね。午後11時には遅くなるから先に寝るように、と家に電話を入れている。その際に勝手口の鍵を、特定の場所に置くように伝えたそうだ。鍵を持ち歩いてなかったのちょっと不用心な気もするんだけど、鍵を持ち歩く習慣がなかったようで、残業で遅くなり深夜に帰るときは、勝手口のそばに隠してある合鍵を使っていたんだ。電話をした時には特に異変はなかったようだぜ。ふむふむ。この時点ではまだ何も起きてなかったのね。日付が変わって9月9日午前4時頃、被害者宅からと思われる女性の悲鳴が、聞こえたと近所の住民から証言されている。叫び声。きっと母親か長女の悲鳴よね。ついに犯行が始まったのかな。午前4時を過ぎたあたりで、被害者宅から火災が発生。午前4時25分頃、隣の住人が、火事に気づいて119番通報された。午前5時半過ぎてほとんど火が消えかけていた頃に、作業服姿のままの父親が到着したんだ。1時間くらいで消火されたのね。父親の眼前で燃え崩れ落ちる自宅と、中にいるであろう家族。この時の父親の心境を思うと胸が痛むわ。近所に住む兄から一報を受けたようで、使ってたパソコンも落とさず、急いで会社を飛び出したようだ。父親は焼き崩れた家の前で、家族の名前を叫びながら泣いていたが、家族を助けようとまだ煙が充満している。家の中に入ろうとして、消防団や周りの人に止められたんだ。気持ちはわかるけど、ほとんど沈下したとしても煙が充満した。中に入るのは危険すぎるわ。それから間もなく1階の居間では、次男の遺体が発見され、2階の寝室では母親と長女、長男の遺体が発見されたんだ。4人も亡くなってしまったのね。あれ、次男だけ一回の今にいたってことは、何かしてたのかな次男は今のテレビでサッカーを見ていて、そのまま寝ちゃったとされているな。当初は単なる日の不始末による、火事と思われていたが、消火を終えて中の状況を確認していくと、室内に灯油を巻いた跡が確認されたんだ。ただの火事じゃなくて、意図的に放火されたってことよね。さらに母子4人の遺体には外傷があり、何者かに殺害された可能性が浮上し、これが単なる火災じゃないことが判明したぜ。愛知県警はすぐに殺人放火事件の捜査に切り替え、特別捜査部が設置されたんだ。改めて残酷な殺人放火事件だわ。警察の捜査で何が分かったの捜査の結果、まずは母子4人は、就寝中無残に殺害された後に、家に放火されたことが分かったんだ。そして異質なのが殺害方法が男女別々で、性別によって殺し方を変えているんだ。殺し方を変えたってどういうこと母親と長女は刃物で滅多刺しにされて、殺害されていたんだ。刃渡り約20センチのサバイバルナイフのようなもので、顔や背中などを10箇所以上刺されていたぜ。母親は刃物が肺まで到達するほど、深くまで刺された痕跡があり、長女は刺された衝撃で肋骨が折れていた。
。ひどい殺され方だわ。女性陣はめった刺しにされて殺害されたのね。顔が刺されていたり衝撃で骨が折れるとか、かなりの殺意を感じるわね。二人とも死因は、失用に刺されたことによる、失血性及び外傷性ショック死と見られている。一方長男と次男は、金属製の、鈍器のようなもので頭部を殴られていた。二人とも頭部に数センチの陥没骨折があり、長男は急性雲膜下出血。次男は脳座症が死因と見られているぜ。男性陣は鈍器で一発で撲殺されたのね。なんで殺害方法がこんなにも違うのかしら。女性陣に恨みがあるものの犯行という、可能性は指摘されているものの、未だに真相は分かっていないぜ。4人全員に防予想が一切なく、就寝中に襲われた可能性が高いんだ。寝てる時に襲われたから、抵抗する間もなかったのね。それと司法解剖の結果、肺にはすが溜まっているのが確認された。つまり犯人が家に火をつけた時点では、まだ4人とも息をしていたようなんだ。そんな、放火さえなかったら誰かが、助かったかもしれないってことその可能性はあったんだろうが、死因から考えると生き残れた可能性は、低かったんじゃないかな。4人の肺に溜まったっすの状況などから、考えると次男、母親、長女、長男の順に、死亡したと考えられている。犯行の順序は不明だが、1階にいた次男から、殺害された可能性が高いと、推測されているぜ。一階から侵入して次男を殺害してから、二階に移動して犯行を続けたのかな。まだまだわからないことが多いわね。他にわかったことはないの自宅に置かれていた預金通帳やカード、貴金属の類は手つかずで残されていたから、物取りの犯行ではないと見られているぜ。ふむふむ。ただの物取りが性別で、殺害方法を変えたり放火までする。っていうのも考えにくいしね。他にも何か手がかりはないのかなこの事件、正直手がかりはほとんどないんだ。逆に不審な出来事や謎がたくさん残されているぜ。どういったものなのまずは犯人の侵入経路についてだ。自宅の玄関やそれぞれの部屋の窓は、しっかりと施錠されて閉じまりされていた。ふむふむ、容易に入れる場所はなかったのね。唯一、2階の長男の部屋は網戸になっていて、鍵はかかっていなかった。だが外から侵入する手段はなく、はしごなど侵入道具を使った形跡も、見つからなかったぜ。うーん、だとしたらどうやって侵入したのかしら。あ、確か父親は鍵を持ち歩く習慣がなくて、どこかに置いてあったのよね。それを使われたんじゃない勝手口のドアの鍵だな。それが、警察が確認すると、いつもの場所に置いてあったんだ。うーん、一度使って戻したとか鍵が使われたとしたら、ここに鍵があると、知ってる人物が犯人ってことになりそうよね。この鍵が使われて元の場所に、戻されたのか不明なんだ。それがわかれば少しは犯人に。近づけそうなんだがな。というわけで、犯人の侵入経路が、全くわからないんだぜ。窓もしっかり施錠されていたなら、鍵が使われたのが有力なのかな。でも証拠がないと、もやもやするわね。実は事件の1年前から加藤さん一家には、不審なことが起こっていたんだ。不審なことって、事件の約1年前の2003年7月下旬のことだ。母親が夜間防犯パトロールに出ていると、自宅にいる次男から、誰かが自宅のドアノブをガチャガチャと、回して入ろうとしている、と電話があったんだ。ええ、誰かわからないけど、無理やり家に侵入しようとしていたってことよね。ああ、その時は何もなかったが、それ以降も加藤さんの自宅をじっと見ている、不審者がいたと報告が上がっているぜ。この時点で誰かに目をつけられていた可能性があるのね。何か対策はできなかったのそんなこともあって、加藤さんは、防犯意識が高くなり鍵を26ロックにしたり、番犬として柴犬を買ったり対策をしていたんだ。セキュリティを強化したのね。番犬か。そういえば事件当日の番犬はどうしたのその犬は普段からよく吠える犬だったんだが、事件が発生した日は誰一人犬の鳴き声は、聞いていないんだ。事件当日、犬の首輪は外されていて、消火活動が行われていた時には、加藤さんの車の下に隠れて震えていたぜ。この犬が警戒しない顔見知りの犯行、という可能性が出てくるのかな。首輪が外れてるのが謎ね、逃がそうとしたのかな。考えれば考えるほど謎が深まるよな。他にも犯人や犯行自体が謎すぎるんだぜ。犯人や犯行まず男女で殺害方法を変えた理由も、判明していないぜ。特に女性陣はめった刺しとひどい殺され方をしていて、まるで女性陣に恨みがある人物の犯行と、考えさせられる殺害方法だが、事件内容が計画性のある犯行に見えるんだ。確かに理由がわからないわね。犯人のこだわりなのかな。この事件が計画的な犯行の可能性が、あるというのはどうして殺害方法は視察と撲殺に分かれていて
、凶器も最低2つあるはずだが、現場からは凶器となるものは、発見されていないんだ。さらに殺害状況から考えると、犯人は帰り血を浴びていると考えられている。確かにめった刺しなら、少なからず帰り血を浴びてるわよね。犯人が逃走した時に着いた、結婚とかはなかったの自宅の庭や周囲の道路からは、血液反応が出なかったんだ。犯人は犯行後、宅内で着替えた可能性があるんだ。その他の犯人に繋がりそうな、遺留品は見つかってないから、凶器と着替えも全て持ち帰った、可能性が高そうだぜ。服なら燃やした可能性もありそうよね。そうだな、着衣に関しては燃やして、証拠を消した可能性があるとされているぜ。さらに放火についてだ。まず灯油は遺体の周囲から広範囲に巻かれていたが、被害者宅には灯油がなかったことから、犯人が持ち込んだものと見られているぜ。犯人は最初から燃やすつもりだったってことよね。着火方法も簡易な次元式の発火装置を使ったとされているんだ。自分が逃走してから火が燃え広がるように細工されていたんだぜ。なるほど、確かに計画的な犯行と言われるのも納得だわ。この事件はかなり綿密に計画されているように感じられるんだ。深夜に誰にも気づかれず4人も殺害して、手際よく放火して逃亡するという、まるで殺人に手慣れたプロが犯行に。及んだんじゃないかと憶測もされるほどだ。大掛かりな犯行なのに証拠一つ残ってないもんね。もう、何か手がかりはないのいや、有力そうな目撃情報があるぜ。事件の当日午前4時40分頃、消火活動をしていた消防隊員が、不審な車を目撃しているんだ。終わり小牧ナンバーの緑のワゴン車で、30代から40代の男性が運転していたと、報告が上がっているんだ。この早朝の時間帯に車を使うのも珍しい気がするわね。気をつけて逃走した犯人なのかなさらに出火時刻から少し前の午前3時40分頃、トラックの運転手が、被害者宅から、200メートル離れた脇道から県道に出てくる、青っぽい車を目撃しているぜ。こっちは事件前なのね。車体の色が違うけど青と緑って、統一視されるわよね。信号機の青みたいに、もし二つが同じ車なら運転してた人が犯人か、少なくとも事件に関係してる可能性がありそうね。県警は事件との関連を調べるため、捜査を進め、情報の呼びかけを続けているぜ。実は唯一の生き残った父親なんだが、逮捕されているんだよ。え、父親が犯人だったってこといや、勘違いしてほしくないんだが、殺害放火事件とは別件での逮捕だぜ。殺人放火事件から約半年後の2005年3月11日に、会社絡みの詐欺容疑で逮捕されたんだ。父親は一体何をしでかしたの調べによると、2004年1月から5月にかけて、会社の費用で購入したパソコンを転売して、その金を搾取していたんだ。会社のお金を着服してたのね。何かお金に困ってたのかな。だからといって許されることじゃないけど、その搾取した金の一部は、当時交際していたホステスの女性との、交際費に使われていたと見られているぜ。え不倫してて、ホステスの愛人に、貢いでたってこと驚くよな。どうやら遊び相手は複数いて、月に40万ほどつぎ込んでいたようだぜ。勝手にかわいそうな被害者の遺族だと思い込んでたけど、どうやら一癖ありそうね。この事件で父親は会社から、懲戒解雇処分されているぜ。さらに同年の5月、今度は、2001年から2004年の間に手形詐欺で、約5500万円を騙し取った容疑で再逮捕されたんだ。不倫に詐欺、次々と犯罪行為が出てくるわね。相当な金額の詐欺事件だけど、かなり重罪なんじゃない父親には詐欺罪で懲役3年、執行猶予4年の判決が下されたぜ。この逮捕の際、放火殺人について容疑者扱いされ、警察からは嫌だと言っても、拒めないような強引で厳しい追及を受けた、県警のやり方に納得できない、と後半後の記者会見で語っているぜ。ただでさえ凄惨な事件に巻き込まれた、家族の中で唯一生き残って嫌でも注目が、集まるのに、不倫していたり、詐欺の犯罪に関与していたり、誠実な姿を見たら疑われるわよ。父親は家族4人が殺された事件については、関与をはっきりと否定しているぜ。実際に事件当日は同僚と残業をしていて、アリバイは成立しているからな。確かに、父親は犯人ではなさそうね。だとしたら他にどんな可能性があるのこの事件は被害者遺族の父親が、別件で逮捕されたことや、仰天ニュースで取り上げられたこともあり、ネットで多くの考察がされているんだ。その中から二つほど紹介させてもらうぜ。あくまで考察であり、特定の個人を攻撃する目的はないからな。ご理解いただけると嬉しいです。それでどんな考察があるのかな
一つ目は父親の愛人ホステスが関与している説だ。ホステス本人が犯行に及んだ、ホステスが、知人の協力を得て犯行に及んだなど、様々な考察がされているぜ。ふむふむ、父親の愛人ホステスが関係している可能性か、愛人が本気で父親を愛していて、妻や子供を邪魔に思っていたとか考えられそうね。父親の愛人なら鍵を持ち歩かずに、置いてあることを知っていた可能性があるぜ。女性陣だけ滅多雑しなのも、地上から感情が高ぶり過激な、犯行になったとも考えられるな。他にも殺害方法が違うのは、ホステスと知人が別れて犯行に及び、それぞれ別々に殺害していったという、考察もされていたぜ。なるほどね。犯人が二人いるから殺害方法も二つあったってわけね。だがこのホステスの女性は、マスコミの取材を受けた時に、余命いくばくもない病気にかかったので、両親の呵責から取材に応じた、多分旦那が犯人だと思う。と証言して自分の容疑は否認しているんだ。へえ、愛人は容疑を否認した上で、父親を疑っているのね。仮に愛人が犯人説が正しいとしたら、犯行に及んだ原因は、男女関係と地上のもつれが原因ってことよね。そうだな。可能性はありそうだが、この犯行を女で一つでやるのは難しいと思うんだよな。かなりの量の投油を運んだり、殺害方法も腕力が必要そうよね。少なくとも協力者がいそうね。目撃された車の運転手も男性だったし、他にはどんな考察がされているの二つ目は父親が関与している説だ。父親が家族を殺した犯人とは考えたくないが、探した限り一番多く見られた考察だぜ。父親が犯人説か、やっぱりネットでも疑われているのね。ああ、被害家族唯一の生き残りで、事件当日滅多に残業のない会社で、明け方まで残業していたことが、疑念を生んだようだ。捉え方によっては都合が良すぎるとも考えられるわ。飼い犬が吠えない人物としても当てはまるぜ。それに不倫が妻や家族にバレていて、すでに夫婦関係は破綻していた可能性もあるし、そこに殺害につながる動機があるのかもしれないぜ。うーん、確かに疑う要素はあるわね。でもアリバイがあるのよね。ああ、一緒に残業していた同僚が、共犯じゃないなら父親は白だな。だから父親が殺し屋を雇った、という考察がされているんだ。こ、殺し屋。誰かに頼んだってことよね。そうだぜ。侵入経路については、鍵のありかを伝えておけば問題なしだ。その後の強行はプロに任せるだけね。でも実際にプロの殺し屋って存在するのかなしかも一般人が依頼できるものなのかしら。裏社会の人たちが絡んでるとしたら、ありえない話じゃないかもな。事件が起こった時には父親はすでに、詐欺行為である程度のお金を稼いでいた。その時に裏で危ない組織と繋がっていて、騙し取ったお金で依頼したんじゃないかと、推測されているぜ。なるほどね。巨額な詐欺事件だし、危ない組織が、絡んでる可能性は十分にあるわね。疑われる要素はまだあるんだ。父親は全く犯人探しを、していないんじゃないかと言われるような、行動をとっているんだ。例えばどんな行動被害者の姉や母は今でも追悼式を行ったり講演会で、この事件のことや家族のことを話し、犯人の逮捕を願いビラを配ったり、事件を風化させないように活動を行っているんだ。今でもなお個人を悼んで、諦めずに犯人を探しているのね。一方父親はこれといった活動はせず、追悼式にも参加していない、一切声を上げないんだ。これに対して一番の被害者である父親が、積極的に犯人探しに動いていないのは、おかしいとの指摘も見られるんだ。確かにね、でも事件のことを、思い出すのも辛いとか、不倫とか詐欺行為をしていたから、後ろめたいとかで、積極的に活動していないかもしれないわ。仮に事件に関わってたとしても、動機がはっきりしないわね。そうなんだぜ。動機としては離婚関係が一番有力かもしれないが、結局動機も犯人も不明のままなんだぜ。この事件ではっきりしてるのは、幼い子供含む4人もの人間が、無残に殺されてしまったという、事実だけかもしれないな。そうかもしれないわね。一刻も早く犯人が逮捕されるように願っているわ。さて、今回の話はどうだった想像していたより残酷な事件だったわ。放火された時にまだ息があったなんて、辛すぎるわよ。放火さえなければもしかしたら、って考えちゃうよな。それに何の痕跡も証拠も残っていない。事件現場が不気味に感じちゃった。父親が詐欺で逮捕されたのも衝撃的だったし、何より事件の真相が、何もわからないのがもどかしいわね。こんなにも謎が残ったままの事件も珍しいぜ。私たちにできるのは事件を風化させないように。こうやって伝えていくことだと思うんだ。そうね、ご冥福をお祈りするとともに、犯人が一刻も早く逮捕されることを願っているわ。というわけで、今回は、愛知と夜明け星4人殺人放火事件について紹介したぜ。それでは。
。次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。両親、妻、子供を殺し、疑惑の夫は自殺。真相不明の未解決事件、宮崎高千穂6人殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、聞いてよ。最近、友達カップルの両方から、相談を受けてて疲れるのよ。それは大変だな。板挟みじゃないか。でどんな相談をされてるんだそれが、お互いがお互いに対して、浮気してるんじゃないかって疑ってるのよ。もう二人だけでやってくれって感じなの。災難だな。でも、このまま二人がこじらせてしまうのも心配だぜ。もしかしたら、何かしらの事件に、発展してしまうこともあるかもしれないしな。え、そんな事件があったのああ。とは言っても、事件は未解決で原因は憶測に過ぎないんだがな。その事件について、詳しく教えてほしいわ。じゃあ今回は、宮崎高千穂六人殺人事件について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。2018年11月、宮崎県高千穂町で、一家五人が惨殺される事件が発生した。その後、一人だけ行方不明だった。夫の飯星正弘さん当時42歳の、飛び降り自殺が判明したんだ。一家が惨殺されて、その後夫が自殺。夫は事件に関与してたのかしら。原因は正弘さんの不倫が原因の、夫婦喧嘩だと思われてるんだけど、仲裁に訪れた知人も同様に殺害されていて、被害者は6人になってしまった。え、知り合いの方まで、巻き込まれてるの大事件の予感だわ。容疑者と見られる正弘さんは自殺、事情を知る家族と知人も、全員殺されているから、リアルやつ墓村、平成の津山さん10人殺し、なんて例えられているぜ。どうしてこんな事件が起こってしまったのかしら。まず2018年11月25日、この日は地域の消防団の忘年会が開かれ、そこに所属していた MH さん当時44歳も、参加していたんだ。忘年会って楽しいわよね。っていうか、かなり早い忘年会だったのね。午後1時頃から始まった忘年会は、休憩を挟みながらも長々と続き、お開きになったのは午後8時頃。そして家に帰った M さんは、知人の飯星正弘さんに電話で呼び出されたんだ。一体何の用事なのかしら要件はな、正弘さん夫婦の喧嘩の、仲裁だったと考えられているぜ。夫婦喧嘩の仲裁って、知人に頼むものだっけ。正弘さんは物静かな性格だったんだけど、溜め込んだものが爆発するように、時々夫婦は大喧嘩をしていたそうだ。その度に、M さんは仲裁に出向いていたんだとか。M さんも大変ね。M さんの奥さんは夜9時という、遅い時間だったから、正弘さんのもとへ、行くのを止めたらしいんだけど、困った人を放っておけない性格の、M さんは正弘さんの家へと向かうことに、そして翌日の26日、これまで無断欠勤などしたことがなかった、正弘さんが、会社に連絡もなく休んだそうだ。それは心配ね、昨日何があったのかしら。会社から正弘さんの携帯電話に何度かけても、応答はなし、正弘さんの妻である、IM さんにかけても応答はなかった。夫婦揃って音信不通なんておかしいわ。心配になったものの、会社から、正弘さんの家までは1時間近くかかる。ということで、次は町外に住む、正弘さんの弟に連絡を取ることになった。そしたらその弟は、警察に様子を、見に行ってもらえるように依頼したんだぜ。それで、どうだったの昼頃になって連絡をした弟のもとに、警察から報告の連絡があって、なんと正弘さんの家族は、一家全員惨殺されていることが発覚したんだぜ。家の敷地内で見つかった遺体はなんと6人。だけど正弘さんの姿は家のどこにもなかったんだ。それから警察は、正弘さんが6人を、殺害して逃亡した可能性があるとして、周辺を捜索した。その結果、約 3km 離れた、上宮古高地方大橋の下の川で、正弘さんの遺体が発見されたんだぜ。なぜ正弘さんだけ川で死んでいるのまあ、それに関しては後ほど話すから安心してくれ。実は事件のあった25日は、会社の慰安旅行だったんだ。午後3時半に解散するまで、正弘さん夫婦と長女の3人が仲良く、過ごしているところを見ていた。会社の同僚たちは、この報告を受けて、絶句したそうだ。まあ、どんな状況であれ一家惨殺なんて衝撃的よね。それがさっきまで仲むつまじくしていた。家族なら余計によ、被害者の遺体の状況から、妻である IM さんと長女の Y さんは考察。他の4人については、狂気のなたで殺害されたと見られているぜ。それぞれ殺害方法が違うのね。そして父である IY さんは頭部を切りつけられていて、その IY さんの布団の上に長男である T さんが
倒れ込んだ状態で亡くなっていたんだ。これはおそらく、祖父を助けようとしたから、殺害された可能性があるな。凄惨な現場ね。母である IM さんの遺体だけは、唯一屋外で発見されていて、遺体には激しい損傷があり、なぜか首が切断されていたんだ。このことから、母親に対しては、特に強い殺意が伺えるぞ。かなり恨みがあったのね。知人の M さんに関しては、喧嘩の仲裁に訪れたばかりに、事件に巻き込まれたと考えられていて、M さんも頭部がほぼ切断された状態だったんだ。M さんの奥さん、すごく辛いでしょうね。そして川で見つかった正宏さんは、飛び降り自殺の可能性が高く、6人の死亡に関わったと見られているぜ。飛び降り高見都高地方大橋の駐車場には、正宏さんの軽自動車が乗り捨ててあったんだが、遺書などは発見されていない。うーん、いまいち全貌が見えてこない事件ね。ちなみに橋から水面までは115メートルほどあって、これは30階建てのビルに相当する高さだぜ。確実に死ねる場所で死のうっていう、意思が感じられるわね。だろうな。あと犯行動機と同じくらい謎とも言えるのが、殺害方法の違いだぜ。私もそれは気になってるわ。残念ながら謎のままなんだぜ。それから事件後、一家全員が、死亡していたことから遺体は、親戚に引き取られることになったんだ。引き取られた遺体の中には、もちろん正宏さんの遺体もあって、翌月に近親者のみで葬儀が行われたそうだ。事件で一気に死人が出たものだから、親戚の方もさぞショックを受けたでしょうね。そりゃそうだ。普通なら生きてるうちにこんなこと、体験しないからな。事件の内容はそんな感じだから、ここからは二人の人物像を見ていくぜ。お願いするわ。まずい星正宏さんは事件の7年前、長女の Y さんが生まれたのをきっかけに、地元である宮崎に戻ってきたんだ。そして地元の建設資材会社で、原木を輸送するトラック運転手として働くようになった。妻の IM さんとは結婚して10年で、長男の T さんは前妻との子供だな。前妻とは T さんが生まれて1、2年後に離婚してるぜ。正宏さんは一度離婚をしていたのね。T さんは正宏さんと折り合いが、悪い時期もあったが、事件当時は地元に、戻ってきていて、正宏さんは、よく帰ってきてくれたと。嬉しそうに話していたそうだ。じゃあ、事件当時は親子関係に、問題なかったっぽいわね。当時の建設資材会社の社長は、彼は普段から科目で、いじられると、黙ってしまうタイプ。事件の予兆は感じられなかったが、何か溜め込んでいたものが、爆発したのかもしれない、と語っているぜ。次は MH さんなんだけど、実は正宏さんと M さんの接点については、詳しいことが明らかになっていない。小学校時代から二人を知る。建設資材会社の社長でさえ、二人はどんな接点があったのかわからない、と話しているくらいだ。え、二人はすごく親密なんだと思ってたけど、周りに知られていないなんてことあるのかしらうん。だけど別の知人も、二人とも知っているが、こういう関係があったことは知らない、と証言しているぜ。え二人の関係性がまるでわからないわ。でも正宏さんの知人によると、正宏さんの勤務先と M さんの妻の、勤務先で取引があって、M さんの妻の会社では、正宏さんの会社から運ばれた、原木を加工している、正宏さんは原木を運ぶトラックの、運転手だったので、二人は面識があったはずだ、と言っていたぜ。つまり、もともとは正宏さんと M さんの、奥さんが知り合いだったってことだな。あとこの話の成果どうかは、わからないけど、事件後に正宏さんと、M さんの妻は不倫をしていたという、噂が流れたんだぜ。それは本当なのかしらということは、地上のもつれで事件が、起こった可能性もあるわね。これはあくまで噂で、正宏さんがやったって証拠はないぜ。M さんの評判はかなり良くて、事件の半年ほど前に結婚したばかりだったそうだ。充実した人生を送っていた矢先の、悲劇となってしまったから、非常に残念だな。新婚さんだったのね。そう考えるとなおさら辛いわ。結論から言うと、この事件は、関係者全員が死亡しているから、真相については永遠に、わからない状態となっているぜ。だけど、いくつかの手がかりによる説があるんだ。ぜひ教えてほしいわ。まずは正宏さんの不倫が原因という説。ふむふむ。まずこの夫婦の喧嘩については、数年前に正宏さんが起こした、不倫が原因とされている。え、数年前にも不倫してたの定かではないけどな。でも普段は仲のいい夫婦で、正宏さんも妻の IM さんを、大切にしていたそうだ。うーん。一時的な喧嘩って感じね。しかも数年前の会社の慰安旅行では、体調の悪い妻が、旅行には長女と二人で行くように、と言ったんだけど、そんな奥さんに正宏さんは、妻を残して旅行には行けない、と
トヤン旅行を欠席しているほどだぜ。かなり妻思いなのね。もし不倫が事実だとしたら、された側の IM さんは払拭しきれなくて、さらに不満が溜まっていって、大喧嘩に発展したのではないかと言われている。確かにそれはあるかもしれないわ。そして次はマサヒロさんの被害妄想説。どういうことかしらマサヒロさんの幼馴染みの証言では、以前にマサヒロさんから電話があった時、IM は許せん。うちの両親は IM の肩を持つ、などと怒っていたそうだ。だけどその後に会った時は、長女が小学校に入学したことを、嬉しそうに話すだけだったらしい。それが事件の3ヶ月ほど前に、偶然出くわした時には、IM が隠れて昔の男と会っていると噂で聞いた。俺はいつも仕事が終われば、まっすぐ家に帰っているのに、IM は俺の方に女がいると疑う。これだけ真面目に仕事をしているのに、許せん、と険しい表情で話していたそうだ。なんかかなり不安定な精神状態ね。まさひろさんが精神疾患を患っていた。可能性もあるかもしれないわね。また、仲裁に来て殺害されたと、見られる M さんについても、まさひろさんは妻の IM さんとの仲を、疑っていたという噂もあるぜ。まあ、被害妄想が激しければ、そう思い込む可能性もあるかもね。殺害された両親は、息子の精神的に不安定で、不倫は IM だと大声でいい、被害妄想のようになっている。と周囲に話していたそうだ。あとは互いの疑心暗鬼が原因説もあるんだぜ。お互いに原因があるってことうん。まさひろさん夫婦が結婚したのは、事件の10年くらい前で、まさひろさんはバツイチだ。夫婦を知る人は、二人は昔付き合っていた人に対して、互いに嫉妬し合って言い争うことがあった、と証言しているんだぜ。お互いが消化不良なら、一緒にならない方が良かった気もするわね。IM さんが夫が前の相手と連絡を。撮っているみたいと愚痴るのを、聞いた人もいたり、まさひろさんが嫁の動きが怪しい、SNS で何かやっているみたいだと、IM さんの不倫を疑うような話を、聞いたという人もいるくらいだからな。難しい関係ね。愛し合っているかと思えば、お互いが恨み合っているような節もあって、まあ、本人が言ってるわけじゃないからな。これらの情報を頼りにするしかないっていうのが現状だ。最後に警察に通報した障害の家族が犯人説。ちょっと待って、この説だけ経路が違うわよ。どういうことなのそもそも、今回の遺体が、発見されることになった経緯を、思い出してみてほしい。確か、まさひろさんの弟さんが警察に通報したわよねそう。高千穂町の町外に住むまさひろさんの弟が、家族と連絡が取れないと、警察に通報したことから始まったんだ。これに対して連絡がつかないという理由で、わざわざ警察に通報するだろうか、との意見もあったり、反対に。本当に家族の身を心配していた、との意見もあるわけだ。まあ、言われてみれば、まずは自分で、様子を見に行くとかしても、おかしくないわよね。でも、弟さんからしたら緊急事態だと思ったのかも。連絡がつかないという理由だけで、警察に依頼するという判断が、どうしても気になるところだけどな。何らかの事情を知っていて、事件に関係するような情報を、持っていてもおかしくないと思うぜ。そうね、事件を知っているなら、すぐに通報するっていう選択が、できてしまいそうだわ。それから事件前の2016年9月から、10月にかけて、まさひろさんと、妻の IM さんがインターネットの、地域掲示板サイトで、誹謗中傷されていたことが判明したんだ。地域掲示板とはいえ、実名で、誹謗中傷するのは劣気とした違法行為であり、許されることではないんだけどな。一般人が実名を出されて叩かれてるって、相当ひどいことよね。ただこの誹謗中傷の書き込みが、事件より前という部分は、興味深いかもしれないぜ。事件後に書かれるということは、あったりするけど、これは違うからな。そうね。事件後ならあることないこと、書かれることはあるけど、事件前ってことは知り合いの仕業かしら。まあ、これがたまたままさひろさん夫婦を、嫌う特定の誰かが書いたものなのか、それとも夫婦が事件前から、悪目立ちする存在だったのかは不明なんだけど、それに書かれていた内容についても、事実である保証はどこにもないしな。様々な疑問が残る中、2019年7月24日に宮崎県警は、まさひろさんを殺人の疑いで、容疑者死亡のまま書類送検したぜ。県警によると、本事件について、第三者の介入を裏付ける証拠はないとのことで、まさひろさん単独による犯行であると結論付けた。だけど、犯行動機は判明しなかったと、説明していたんだ。動機がわからないのに書類送検。2019年10月11日、宮崎事件は、容疑者死亡により不起訴処分、としたことを発表したぜ。多くの謎を残したまま、事件は幕を閉じたってわけだ。かなりもやもやの残る事件ね。
。確かにまさひろさんが犯人である可能性は高いけど、それを決定づけるには気になる点がたくさんあるもの。そうだよな。私はとりわけ、事件前の誹謗中傷が気になるぜ。夫婦二人が生前どんな人たちだったのか、その交友関係も見通せていないしな。せめて真相が究明されていて欲しかったわね。これでは亡くなった方たちも浮かばれないわ。というわけで、宮崎高千穂六人殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。街中で突然起きた腐敗臭。住民たちも困惑。何が起きたのか。玉ほぼマンホール事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近かなり過ごしやすい気候になったわよね。行楽日和というか、ああ、そうだな。どこかへ出かけたくなるぜ。せっかくなら、いつもと違ったちょっと変わった旅がしたいわね。変わった旅か、例えばご当地マンホール巡りとか最近、ご当地の可愛いイラストのマンホールが増えてるんでしょああ、ポケモンとコラボした、ポケフタ、も人気だよな。いいんじゃないかそういえば、マンホールの中ってどうなってるのかしら。普段開けられることがないから、気になるわ。ああ、あの中には下水管が張り巡らされてて、下水が流れているんだぜ。マンホールは点検や清掃に入る人が近へ行くための入り口なんだ。中はそうなってるんだね。しかし、以前このマンホールの中に死体が遺棄されていた事件があってな。え、そんな事件があったの恐ろしいわね。ということで今回は、玉ほぼマンホール事件、について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずこの事件が発覚することになったのは1997年1月14日、多摩市役所に歩く場が寄せられたんだ。内容は、マンホールから汚水が溢れ出ている、というものだった。たまにテレビとかでそういう映像を見たことはあるけど、日本だとそういうのはあんまり聞かない気がするわね。苦情を受けたことで下水業者が、東京都多摩市海鳥1丁目65番地のマンホールに派遣されたんだが、確かに苦情通り汚水が溢れてたんだ。そしてなぜか下水とは違う強烈な悪臭も感じたらしい。その悪臭の主が汚水を溢れさせる原因なのかしら蓋を開けた作業員が中を覗き込んでみると、人体らしきものの姿が見えたことで、事件の可能性を考慮し警察へと通報したんだ。異常な匂いがしてて、しかも人の体っぽいものが見えたとなると、そこからはもう下水業者の仕事じゃなくなるものね。それで現場に駆けつけた警察によって遺体は回収され、すぐに鑑識へと回されたんだ。回収されたってことだけど、やっぱり異臭がしてたってことは腐敗してたのよねああ。検視によると4、50ヶ月は経ってたみたいだな。その過程で肉が腐り落ちてマンホール内の水が流れる溝を塞いでたようだな。これが汚水が溢れ出た原因らしい。10ヶ月ということは少なくとも前年の3月には、そこに遺棄されてたってことになるわね。そうなるな。それで歯型鑑定によって遺体の身元が特定されたんだが、被害者は39歳の八木橋吹子さんだったんだ。この人は保育士をしてたんだが、実は地元の警察の中ではすでに知られてる人だったんだ。もしかして、行方不明ってことで捜索されてたとかそう、八木橋さんは前年3月にふるさとにいる父親から、家出人捜索願いが出されてたんだ。ただ少し奇妙なことに、探す会を結成した元同僚の人たちが、八木橋さんの不倫相手を名指しして、事件として、捜査に踏み切るよう強く要請してたみたいなんだ。行方不明になった時期と死後の経過時期が一致するわね。でもそれを聞く感じだと、その同僚の人たちの間ではもう犯人が分かってたってことなのかしらだとしても名指しで指名するっていうのは少し奇妙な感じもするな。不倫となると、少なからず誰かから恨みを買っていそうよね。ちょっと気になるわ。このあたりで八木橋さんが生前どういった人間だったかを話していこうと思う。まずさっきも言ったように八木橋さんは保育士をしてたんだが、6年ほど前に長年勤めてた多摩市内の保育園を辞めて、帰宅の保育園に移ってたんだ。なぜ長年勤めていた職場をこの時になって移ったのかしらね詳しくはわからないが、園長によると、八木橋さんは、1991年3月に縁談がある、という理由で突然辞めたらしい。その縁談っていうのが何を意味するのかが気になるわね。その後も普通に仕事をしてたみたいだし、単純に考えるなら縁談は成功しなかったって感じかしら。そこは不明だな。八木橋さんは失踪前日の1996年2月27日には、夕方に勤め先から自宅に戻ってたみたいなんだ。夜9時頃に部屋を訪ねた新聞の集金人によってその姿が確認されてるぜ。つまり、八木橋さんは27日の夜から28日の夜の間に殺されたってことね。ああ、警察は外出先で殺害されたんじゃないかと考えてるみたいだ。
、どうしてそう考えたのかしら翌日の2月28日に無断欠勤をしてたことを不審に思った同僚が連絡をしたことで、父親が翌々日に駆けつけたんだ。その間に部屋へと入ったという同僚が奇妙な点に気がついたらしいんだ。奇妙な点八木橋さんは普段から巾着袋を持ち歩いてたらしいんだが、その巾着袋が見つからなかったみたいなんだ。その中には本来、財布と日記帳、貯金通帳とかが入ってたはずだったんだ。しかも事件前年の日記帳も見当たらなかったらしい。なるほど。いつも持ち歩いてた巾着がなかったから外で殺害されたって推測されたのね。でも財布とかはわかるんだけど、日記や預金通帳まで持ち歩いてるっていうのは、ちょっと異質な感じがするわ。そのあたりは人それぞれだからなんとも言えないが、例えば泥棒を警戒してる人であれば持ち歩くという選択を取るだろうな。八木橋さんは不倫関係にある男性と繋がってたみたいだし、そういったトラブルを避けようとしてたのかしら、かもしれないな。それともう一つ外で殺害されたという証拠があるんだが、八木橋さんは保育園を出るときと遺体となって見つかったときとで、服装が変わってたみたいなんだ。まあ、男性に会うとなればちょっと気合を入れて、着替えるかもしれないわね。ただ、誰と会ってたのかがわからないんだ。八木橋さんは複数の男性と関係を持ってたみたいで、保育園の園児の父親、同僚の保育士の夫、自営業の男性、公務員などいろんな人との関係があったらしい。うん。八木橋さんと関わりがあったその人たちが怪しいとは思うけど、ぶっちゃけ全員怪しくて誰が犯人とは言い切れないわね。霊イムが言った通り容疑者は10人もいたみたいなんだが、その中でも同僚から名指しされてた、41歳の市役所職員系が一番怪しいとされてたんだ。やっぱり不倫関係にあったっていうのは怪しまれるわよね。ただ奇妙なことにこの系という人物は、身を隠すどころか、直撃した記者にこう言ったんだ。私は逃げも隠れもしませんよ。しかし、私を名指しして、自分は安全地帯にいるつもりの人だって、疑わしい点がないと言えるんでしょうか。確かに八木橋さんの交友関係を知った上で、考えるとその発言も否定できないわね。一応警察もきちんとその辺は調べたみたいで、K 以外に40代の自営業の男性、同僚の保育士の夫が怪しいと考えたらしいんだ。その人たちも八木橋さんと関係があったのね。ああ。ただ K 以外の二人にはアリバイがあるらしくてな。最終的にはやっぱり K が怪しいってことになったみたいなんだ。アリバイがないっていうのは自分の無実を訴える上では不利よね。でもそれだけが容疑者になった理由じゃないでしょもちろんだ。K は八木橋さんが上京して間もない頃に知り合って、2から3年交際を続けた後に別れてたんだが、K が結婚してからまた付き合い始めたみたいなんだ。八木橋さんの不倫関係を厳しく咎めたっていう同僚によると、復縁は1991年頃だだったようだな。八木橋さんが多摩市内の保育園を辞めた時期と重なってるわね。ああ。しかも亡くなったっていう日記帳もちょうどその復縁した年のものなんだ。そう言われると、やっぱり K が怪しく感じるわね。日記には K にとって不都合なことが書かれていたかもしれないし、わざわざ復縁するくらいだし、八木橋さんは本当に K と結婚するつもりだったのかもしれない。そう考えると K にとっては八木橋さんは邪魔な存在になるよな。そうね。不倫の証拠とも言える日記帳が存在してるわけだし、もし八木橋さんが K の奥さんにその日記を見せて離婚を迫りでもしたら、K にとっては大きな痛手になるわ。八木橋さんがどう考えてたのかは不明だが、少なくとも K にとっては、その日記帳は何とかして隠さなければならないものだったはずだ。交際経験もあるから八木橋さんが日記を書く人間だってことも知ってただろうしな。そうすると K が怪しいのも納得なんだけど、問題はマンホールよね。あれって素手で開けられるものなのいや、マンホールの蓋はだいたい 40kg はあると言われてる。絶対に無理とは言えないが、あれを素手で開けるのは相当な力がある人じゃないと難しいと思うぜ。40kg の蓋を素手で開けるのは、成人男性でもかなり厳しそう。ということは、マンホールを開けるときに何かしらの道具を使った可能性が高いわね。グレーチングとかバールとか色々種類はあるんだが、実は K はこういった工具をすぐに用意できる環境にあったんだ。K は確か市役所の職員だったわよね。市役所って事務仕事が多い印象なんだけど、もちろん事務仕事もあるんだが、市役所の仕事の中には現場に出向いて働く、技術職って言われてる部門もあるんだ。土木、建築、電気電子情報、科学、とかだな。そういう仕事もあるのね。今回だと下水やマンホール関係だけど、どこの部門なのかしら。古くなった橋や道路などの修復工事をする、土木、か、水質汚染のチェックや検査をする、科学、あたりかな。このあたりは詳しく知らないから何とも言えないが、少なくとも K はいつでもマンホールを開ける工具を使える状況にあったわけだ。そうなると、ますます K が怪しいわね。
一番犯人像に近い気がするわ。ところがそうはいかないんだ。確かに八木橋さんとの関係やアリバイの曖昧さ、工具を入手できる状況など怪しい点はかなり多い。ただそれだけで逮捕って役にはいかないんだ。それだけじゃ決定的な証拠にならないということね。ああ。K が犯人だと考えていいとは思うんだが、少し気になる点もあるしな。気になる点まずマンホールを開けるには専用の工具が必要って言ったが、実はそういう工具ってホームセンターとかで買ったりできるんだ。あら、じゃあ別に軽じゃなくても犯行が可能ってことになるわよねああ、家の敷地内にマンホールがある人もいたりするから売ってるんだが、これを使えば開けようと思えば誰でも開けられるんだ。でもそういうのって買ったら目立つでしょうし、警察もそのあたりは捜査してるんじゃないの警察の捜査状況はわからないが、誰でもマンホールを開けられると考えると。K だけを容疑者とするのは難しくなると思うんだ。確かにそうよね。マンホールを開けるのに専用の工具がいることは K だって知ってるはずだし、わざわざこんな自分が疑われるやり方するのはリスキーだと思うわ。だろそれこそ車か何かに詰めて海か山にでも捨てに行った方がマシだ。マンホールを開けて捨てるなんて何かの表紙に見られる可能性が高いんだからな。でもそうなると一から捜査し直さなきゃいけなくなるわね。ああ。しかも日記帳の件も少し気になるんだ。それこそ日記帳が亡くなってれば K が一番怪しいってことになる。八木橋さんが亡くなったことが分かればいずれにしても、K にも捜査の手が伸びるんだから、そんな疑われるようなことをするかって思うんだ。もし K が犯人なら少しでも自分から捜査の目をそらしたいはずよね。K と付き合ってた時期の日記帳が亡くなってたとなれば、誰だって K が怪しいって思うもの。それともう一つ、八木橋さんが行方不明になってから、同僚の人たちによって、探す会、が作られたって言ったよな。ええ、K が怪しいってかなり強く主張してたみたいね。そこが変な感じがするんだよ。確かに K が一番怪しいのは事実だ。でもわざわざそんな複数人で強く K が怪しいって主張するか八木橋さんが生前に K とそういう関係にあったのは、同僚の人も知ってたみたいだし、別におかしくはないんじゃないもし同僚の人たちが善意でやってるんだとしたらありえなくはないんだが、K が犯人。っていう方向に流されてるという見方もできるぜ。確かに、K が犯人だと思われるように偽装されている可能性もあるけど、それでも、あまりにも K が怪しいと思うのよ。もちろん私もそこに異論はない。疑われるだけの条件は揃ってるからな。だが、だからといって K が犯人で確定するわけではないぜ。それに八木橋さんは子供には慕われてたみたいだが、少なくとも複数の男性と交際してたのは事実だ。八木橋さんが不倫をしてるのも周りに知られていた。そんな人間がいなくなった場合、わざわざ身内でも、なんでもない職場の同僚が、探す会、なんて作るだろうか家族や大親友とかならわからなくもないんだが、ただの同僚がそこまでする理由ってのもはっきりしてないんだ。確かにそうね、ちょっと冷たいかもだけど、私ならあまり親しくない人を、そこまで熱心に探そうとしないわ。とにかくこの事件は妙な部分が多いんだ。毛が怪しいのは事実だ。だが確たる証拠が出てこないのもまた事実。確かに犯人がまだ確定してない以上は疑ってかかった方がいいわね。ああ、元警視庁捜査第一課長だった谷谷栄一さんも、自身が監修した、未解決殺人事件ファイル、の中で、警視が真犯人だという思い込みに引っ張られていると、他の人物のアリバイ捜査がおざなりになっている危険性がある、って指摘してたからな。結局、八木橋さんの周りの人たちが怪しい人だらけってことが分かっただけで、まだ犯人逮捕には至ってないのね。ああ、直接的な証拠が出てきていないからな。仮に刑が複数人によって犯人に仕立て上げられているとしたら、かなり厄介ね。証拠隠滅を図るのも、複数人いればやりやすいでしょうし。ああ、その場合は全員が口裏合わせをしている可能性もあるからな。解決が難しくなると思うぜ。まだ犯人が誰なのかわかってないけど、事件が解決して犯人が逮捕されることを祈るわ。ということで今回は、玉ほぼマンホール事件、について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。平成最大の未解決事件。たった5分の間で3人が犠牲に。八王子スーパー南平事件。こんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今から食材の買い出しに。行くんだけど一緒にスーパー行かないこんな時間にかもうすぐ21時になるぜ。閉店間際の方が、割引商品が、たくさんあるからお得に買い物できるのよ。例えば売れ残ったお弁当とかね。ふふふ、そういうことか。まあ、暗くて危ないし一緒に行くか。代わりにお菓子を一つ買ってくれよな。子供じゃないんだから。まあ、いいわ。マリサには荷物持ちも担当してもらうからね。
、任せとけなんだぜ。でも、あまり暗い時間にスーパーに行くのは、感心しないな。どうしてスーパーは近いし、ちゃんと店員さんもいるから安心よ。その店員さんが、閉店後のスーパーで、射殺された恐ろしい事件があるんだよ。え、そうなの。その事件について、詳しく知りたいわ。じゃあ今回は、スーパーナンペイ事件について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。これは1995年の7月30日、東京都八王子市大和田町のスーパー南平の事務所で、女性3人が拳銃で頭を撃たれて、殺害された事件なんだ。この殺人事件は、正式には、大和田町スーパー事務所内拳銃使用強盗殺人事件、という、日本で拳銃による事件が起こるなんて、ただごとじゃないわね。この事件は解決されてるの解決どころか、犯人の動機も、不明な未解決事件なんだぜ。それは不気味ね。続けてちょうだい。先ほども言ったが、この事件の被害者は、パートの女性従業員と、アルバイト女子高生従業員の計3人だ。3人とも2回事務所内で、拳銃を持った、何者かによって射殺されている。銃を向けられたら、男の人でも、抵抗できないわ。女性なら3人いても無理よね。パート従業員女性には、額と頭頂部に、それぞれ一発の計二発。アルバイトの二人は、後頭部に一発ずつ撃たれてなくなった。撃たれた場所からして、人質にするとかではなく、確実に命を奪おうとして撃ったって感じね。事件は21時15分から数分間の、出来事なのではないかとされていて、パート従業員女性の知人が迎えに来た。21時20分に発見され、撃たれてから、すぐに説明したと見られているぜ。犯人の動機がわからないと、言っていたけど、お金目当てじゃないのいや、犯人は銃撃後に金品などを、奪わず逃走しているんだ。金庫に鍵がかかっていた可能性はあるのかしら。金庫を開けようとした痕跡もなく、貴金属類や被害者の持ち物には、一切手をつけていないことから、金品目的ではないようなんだ。それなら三人のうち誰かに、恨みを抱いていたとかは警察もそう考えたのか、強盗目的から、強盗と怨恨の両面から捜査しているぜ。悔しいけど、1995年なら、もう時効を迎えたんじゃないの霊夢の予想通り、事件発生から、15年後の2010年7月に控訴時効が、迫っていたが、殺人罪と強盗殺人罪などの最高法定刑が、死刑の罪については控訴時効を廃止して、訴求適用する改正刑法及び、刑事告訴法が同年4月に施行されたんだ。な、なんか難しいわね。簡単に言うとどういうことなの時効が成立しなくなったんだ。だから今も捜査が続けられているんだぜ。捜査の継続ができているのは、法改正のおかげだったのね。よかったわ。未解決のまま時効を迎えるなんてやりきれないもの。ああ。ちなみにこの事件は、捜査特別報奨金対象事件、捜査機関が、犯人を特定していない事件では最も古い事件だ。法改正のタイミングも、10月買われたっていう事件性も、とにかく異様な事件よ。日本で暴力団やテロリストが使うものだと、思われていた銃が、一般市民に向けられたという。この事件は日本における銃犯罪のターニングポイントとも言われている。市民としては恐ろしいわ。もっと詳しく事件までの経緯を説明するぜ。お願いするわ。事件当日の16時46分、夜勤予定のアルバイトの女子高生 B が、勤務先から2、3分の距離にある、自宅から自転車で出勤した。16時48分には B と同じく、夜勤のパート従業員の A も出勤して、A は知人男性に車で送ってもらった際、勤務後に雇用利店に行く約束をしていたんだ。だから事件が起きて、すぐに知人男性が訪れていたのね。17時には A と B が21時までの勤務を開始した。レジは3台あったが、1台を占めて、2台をそれぞれが担当していたぜ。A は夜間店長で、売上金を金庫に、保管するのが役目だったんだ。普通の夜勤って感じね。この時、店の周辺で怪しい人とか、目撃されてなかったの ?17 時30分に店の前をうろついて、店内を覗き込むような動きをする、白いシャツにグレーのズボン、年齢は50代くらいの男がいたと、買い物客が証言している。それだけで証拠にはならないけど、買い物客の記憶に残るってことは、相当不審な動きをしていたのね。そうだな。その1時間後、18時30分に男性従業員が、勤務を終えて退社していこう。店には A と B のみになった。この日は同時間にスーパーから、30メートルほど離れた距離にある公園で、毎年開催されている自治体主催の、盆踊り大会が始まったぜ。近くで盆踊り大会があったのなら、お店の近辺は、太鼓や人の掛け声で、騒がしかったでしょうね。鋭いな
、このことが事件に繋がってくるんだぜ。18時50分、この日は非番だった。アルバイトの C が、シフトの確認を、するために自転車で来店した。C さんはこの日、働きに来たんじゃなくて、たまたまシフト確認のために、事務所を訪れていたのね。シフトを確認したら帰ってもいいはずなんだが、B と勤務後に合流する約束をしていたため、閉店まで店に滞在することになっていたんだ。そういうことだったのね。そして閉店の1時間前である19時59分、A は客足が落ち着いたところで、レジを1台閉めて、その売上金を持って2階の事務所に行き、金庫の上に置いた。この時の B と C の様子はどうだったのかしら目撃情報によると、レジを担当していた。B の近くに C がいて、勤務が終わったら一緒にお祭りに行こう、と話していたらしい。つまり、この時 A は事務所に行っていて、店内で働いていたのは、B だけだったということああ。20時30分頃には C もいたが、この時あたりの様子を伺う、不審な男が目撃されている。男は20時45分にも、店前の路上から、店内を覗き込んでいる姿が目撃されていたぜ。その不審な男の目撃情報は、いくつも寄せられていたのね。レシートによる記録もあるが、20時51分には閉店間際に、C が牛乳や卵を、購入していることが分かった。この同時刻、A が閉店準備をしつつ、近所の買い物客と会話をしているんだ。その買い物客は C とも話していて、この後 B とお祭りに行くと話していたらしい。店員さんと話すなら、普段からよく来る常連客だったのね。おそらくそうだろう。そしてこれが3人の存在を目撃した、裏付けできている最後の情報だぜ。20時56分に、若い男女が閉店間際に、買い物をして白いセダンで立ち去っている。この客が事件当日の最後の客で、犯人を目撃した可能性もあり、警察もこの二人の素性を探ったんだが、何もわからなかったんだ。このお客さんが帰って、その後に閉店したのね。その通りだ。21時にスーパーナンペイは閉店時刻を迎え、B は残りのレジの売上金を持って事務所に行き、夜間店長の映画受け取って、金庫に保管して施錠した。店の周りに怪しい車があったと言っていたけど、この時の店の周りの様子はどうだったの公園の盆祭りは佳境を迎えて、太鼓の演奏がより一層響き渡っていた。店は戸締まりと施錠、消灯を済ませたが、その駐車場では車を止めていた住民が、スーパー横の通路に不審な男がいるのを、目撃している。確かに、閉店後のスーパーの近くに、いる人物って怪しいわよね。目撃者の車のライトが当たると、顔を伏せるようにしてその場を、立ち去ったらしい。ライトが眩しくて顔を伏せたとも、考えられるけど、顔を見られたくなかった。っていう可能性もあるわね。21時7分に盆祭りが終わり、近辺にはいつもの静けさが戻った。A は21時15分に、事務所から、知人男性に迎えに来てくれるよう、電話をかけて、それとほぼ同時に事務所の、セキュリティシステムが稼働し、入り口が施錠されたぜ。ここまでは問題もなく、予定通り閉店作業が進んでいるわね。だが、21時17分にスーパーの近くの、交差点で、高校生カップルがスーパーの、方角から火薬破裂音を数回聞いている。この音は、近所に住んでいる住民も、数人聞いているんだ。銃声だったのかしらこのタイミングで誰か通報していれば、犯人が捕まったかもしれないわ。それは難しいかもだぜ。祭りの後だから、花火の音だとも、考えられるからな。そう言われたらその通りね。私でも聞き流すわ。日本で銃声が響くなんて誰も思わないわよ。この音の数分後、21時20分に、A の知人男性が約束通りスーパーに到着した。まだ外に出ていない家を待っており、事務所の方を見ると明かりがついていて、人の気配があったらしい。しかし、25分ほど待っていても A は、出てこなくて、A が先に小料理屋に、行っているのではないかと思って、店に確認をしたんだが A は来ておらず、不審に思ったという、もしかしたらまだ事務所で、着替えているのかと考えた知人男性は、他の女性がいるかもしれないため、店の女将を連れてスーパーに戻ったんだ。それでご遺体が発見されたのそうだ。おかみが先に事務所を、訪ねて声をかけたが返事はなく、人の気配がないように感じたので、知人男性を連れて再度事務所に向かって、事務所の内部を確認したところ、銃で撃ち抜かれた3人を発見した。これで事件が発覚したのね。おかみと知人男性の気持ちを考えると、胸が痛くなるわ。22時8分、現場近くの八王子駅前交番に、駆け込み、駐在の警察官に知らせた。こうして事件が公になったんだぜ。捜査で何か分かったことはあったの ?3 人の殺害時の様子が分かったんだ。A は体を縛られていなかったが、銃のグリップ部分で右の顔面を殴られており、その後、金庫の脇に突き飛ばされて、
機体と頭頂部に銃を押し付けられ、それぞれの位置に一発ずつ銃弾を打ち込まれていたぜ。残忍すぎるわ。女子高生二人はどうだったの二人は粘着テープで口を塞がれて、うつ伏せでお互いの右手と左手を縛られた状態だった。それで至近距離から後頭部に、一発ずつ撃たれて殺害されていたんだ。ひどいわね。A だけが殴られて、二発撃たれているのは、A に恨みがあったからなのかしら。それはわからない。犯人が A に恨みがあったのか、または A が女子高生二人をかばったのかもしれない。確かに自分より年下の子がいたら、自分が守らなきゃって思うかも。捜査時の状況は、まずオカミと知人男性が、発見した際に鍵が開いていたこと、A と B は制服から私服に着替えていて、帰る直前の犯行だったと推測されていること、さらに被害者の周辺の床は地の海だったが、犯人はそれを踏まなかったことと、金庫に向かって発砲した痕跡はあったが、室内は特に荒らされた様子が、なかったことが挙げられている。金品が目的じゃなさそうなのはわかるけど、犯人の動機はいまいちつかめないわね。何の目的でこんなことをしたのかしらこれまでの話をまとめると、強盗の線は薄れているが、可能性としてはゼロじゃないんだぜ。金銭が奪われた形跡がないのに、強盗の可能性があるの事件前から事務所には鍵がかけられて、いないことが多く、日中や夜間問わずに、何度も空き巣に入られていたんだ。ええ、何度も空き巣が侵入しているのに、鍵をかけなかったのだからこのスーパーは、不用心で。セキュリティが甘いスーパーとして、有名だったんだ。その情報は、犯罪者間で共有されていそうね。しかも事務所への入り口が、外に出て、駐車場を経由した外部の階段のみだったのも、セキュリティが甘くなる要因だった。ということは、生身の現金を外部の、人間に見せながら移動することになるわね。AY 前から防犯について不満を持っており、周囲の人間に愚痴を言うことがあったらしい。私でも言いたくなるわよ。危ないもの。でも、どうして犯人は、お金を盗まなかったのかしら金庫のダイヤルナンバーを割り出せなかった説がある。でも、金庫を開けようとした形跡はなくて、一発扉に向かって発砲された跡があるだけだったわよね。それは考えにくいと思うけど、警察も被害者の周囲の人物を洗っていて、怨恨説を視野に入れているしな、金庫内にあった500万ほどの現金を盗もうとした形跡がなかったし、犯人の動線はほぼ入り口と金庫の一本のみで。机を開けた形跡もなく被害者の血だまりを一切踏んでいない。怨恨と思える点はどんなものが挙げられるの夜間店長で金庫のナンバーを知っている。A に金庫を開けさせるのは簡単だ。だが、それをせずに殺害したのは、怨恨説を浮上させる要素になる。そして3人は脳幹を正確に打ち抜かれていて、即死状態だった。こんなことを、ためらいもなくできる人間は少ない。ええ、無慈悲で冷酷な犯行方法だわ。明確な殺意を感じるわね。他にも、事件の前に A はカッターナイフを、同封された脅迫状を送りつけられている。手紙にはこのままだと命はないぞ、と書かれていた。どうして A はそんなに恨まれてしまったの ?A は気性が荒くて、激しい性格だったようだ。飲食店に男性と訪れた際は、その男性を、強い口調で罵倒している姿が、目撃されている。また、以前から金銭を、貢いでくれていた男性と揉めており、そういったことから周囲は、この事件は、怨恨によるものだと考えているんだぜ。A が健全なお付き合いをしていなかったことが、この事件の原因になってしまったかもしれないのね。また、二人のアルバイトに関しては、激しく周囲と揉めた様子はなかったため、ただ巻き込まれてしまった可能性がある。その可能性が高いわね。C に至っては不運にも偶然店を、訪れたばかりに巻き込まれてしまったんだし、ああ。ただ、現場の状況から、プロファイリングは行われている。事務所内で犯人の靴跡は10個ほど、採取されていて、実行犯は1人だと、断定されているんだ。靴のサイズは26センチ、靴跡の付着物からは、微細な鉄粉と粘土、苔が検出されたぜ。鉄粉って、普段の生活で、付着することはあるのかしらこれに関しては溶接の際に、付着したものだと思われ、実行犯は溶接作業か鉄鋼所に勤務か、そこに出入りする人物である、可能性が指摘されている。靴跡以外の物証はあるの被害者の脳幹を正確に打ち抜いていたことから、銃の扱いに詳しくて、なおかつ、打ち慣れていると推測された。犯行へのためらいもないなら、ヒットマンとか手慣れた人物である、可能性があるわね。ああ、使用されたフィリピン製の、拳銃スカイアーズビンガム38口径は、性能が悪くて命中率の低い銃だったんだ。なのに正確に脳幹を打ち抜くことができたなんて、犯人はかなり銃の知識があって、
、取り扱いに慣れている人物かもしれないわ。そして犯人と思われる指紋も、見つかっているが、犯人の特定には、至らなかった。こんなに大胆な犯行なのに、証拠が少ない気がするわね。全く犯人の見当が、つかなかったわけではないぜ。何人か有力な犯人候補がいるんだ。犯人候補がいるのどんな人なのか教えてちょうだい。まず、暴力団関係の手紙を読んでいくぜ。この人は別件で拘置されていたが、別の拘置所の知人に宛てた手紙で、自身が事件に関与していたことを、示唆する内容が記されていたんだ。さらにその中で、実行犯として、元自衛官の名前を挙げている。暴力団も自衛官も、場合によっては、銃の扱いに慣れているわね。他には2002年に、愛知県で銀行強盗未遂で、捕まった当時70代の男が、この事件に、関与しているのではとの報道もあった。理由は何かしらこの男が過去に起こした強盗未遂で、使用した銃弾の銃痕と似ており、そして事件当時は八王子に住んでいたからだ。使用された銃は、メジャーな、銃というわけでもないのよね。ああ、また他の情報だが、日本では、旧都道府県で資産家宅を狙って、計17件の強盗を起こした、強盗団の主犯格でもあり、中国で死刑が確定していた日本人の男が、この事件に関する情報を持っていると、中国の公安当局に証言したぜ。その男に話を聞きに行ったりしたのもちろんだ。これを受けて日本の捜査局が、この男に面会したところ、日本で強盗団にいた際に、八王子の、事件の詳細を中国人メンバーが知っていたと、証言したんだが、この男は、2010年4月9日に処刑されたんだ。詳しく追及することはできなかったのね。処刑は犯人につながる手がかりを、吐いてからにして欲しかったわ。悪いことをしたから仕方ない。でも、この男が語っていた中国人メンバーの、素性を突き止めることはできたぜ。その人物は福建省出身で、日本での不法滞在を理由に強制送還されていた。だが、事件直前の1995年に密入国しており、2002年に不法出国した後は、難民としてカナダに移住していた。また外国にいる人なのね。手続きが大変そうだけど、話を聞くことはできたのああ、カナダも日本政府の、身柄引き渡し請求に応じ、引き渡しが承認されたぜ。男の弁護士がこれを不服として控訴したが、判決は引き渡しを認める内容だったぜ。この結果、日本での予見法違反で懲役2年、執行猶予5年の有罪判決になった。しかし、結局彼から八王子の事件に、関する情報を得ることはできなかったんだぜ。うーん、苦労した割に収穫ゼロだったのね。そういうこともあるか。また、指紋がほぼ一致している。日本人も犯人の候補に上がった。現場のガムテープを解析して、検出された指紋を警視庁が保管する。1000万人の解析データベースと照合したところ、2005年頃に死亡した日本人のものと、8つも特徴が一致したんだ。それは犯人だと思っていいんじゃないのだが、警察や司法局が同一人物だと、判断する基準は12個となっていて、それを満たしていない。ただこの男性は、事件の1ヶ月前に息子が、起こした交通事故により、被害者から、多額の賠償金を請求されていた。お金に困って、支払いのために、犯行に及んだかもしれないってわけね。現場付近で目撃された白いセダンと、同様の車を所有していたのも、有力視されたポイントだぜ。しかし、この事件はこれだけ犯人候補が、いるにもかかわらず、今も未解決のままとなっているんだ。かなり不可解な事件だったわね。関係者らしき人たちの中には、亡くなっている人もいるし、解決が難しそうだわ。ああ、犯人が真実を墓場まで、持って行ってしまった可能性すらあるからな。そうじゃないといいけど、ゆくゆくは解決されるといいわね。じゃないと被害者たちが浮かばれないわ。というわけで今回は、八王子スーパーナンペイ強盗事件について解説したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。戦隊ヒロインの主役を射止めた美女が不可解な失踪、福山千明さん失踪事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。アニメを見てて思ったんだけど、高校生活ってなんだか憧れがあるわ。恋したり友人と決闘したり、時空の歪みを直すために戦ったりするのよね。レイム、アニメで見るものと実際の高校生活はだいぶ違うと思うぞ。恋したり、百歩譲って決闘はするかもしれないが、戦ったりはしないぜ。あら、そうなの現実とフィクションは別物ってことだな。まあけど確かに、高校生活なんてのは楽しそうだよな。部活とかもやってみたいしな、バイトとかも楽しそうだし。まさに青い春って感じよね。ああ。だけど、そんな青春を謳歌していたはずの女子高生が
、行方不明になってしまった事件があるんだぜ。そんな事件があったのある日突然いなくなってしまって、それ以来、今でも発見されていないんだ。その子は一体どこに消えてしまったのかしら。詳しく知りたいわ。マリサ、説明してくれるそれじゃ、福山千明さん失踪事件、について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。行方不明になった子は福山千明さんというのね。一体どんな経緯で行方不明になったのそうだな。それじゃあ、その日の千明さんの足取りを追っていこう。まず千明さんは、その日アルバイトだったそうだ。千明さんが家を出ていくタイミングでちょうど母親に出会い、行ってきます、と挨拶を交わしている。これが午前6時頃のことだ。そんなに朝早くからのバイトなのね。大変そうだわ。千明さんはその後、自転車で駅に向かっている。その駅は、地下鉄御堂筋線の大黒町。千秋さんのバイト先は奈良県の遊園地であり、彼女は駅の自転車置き場に、自転車を置き、地下鉄に乗ってそこに向かった。その途中、一旦淀川区の会社に寄ったらしいぜ。会社千秋さんは学生さんよねもしかしてバイト先の本社とかそこは不明なんだが、とにかく千秋さんは会社に寄り、その後、バイト先に行った。そして帰りの午後6時20分頃、千秋さんは大黒町駅の、一つ隣の駅、動物園前駅で降りている。自転車を置いた大黒町駅ではなくて、その隣の駅で降りたの寝過ごしちゃったのかしらいや、千秋さんは、この時友人と一緒だったらしい。その友人によると、千秋さんは、スパッツを買いに行こうかな、と言っていたそうだ。だからその目的のために、動物園駅前で降りた可能性があるぜ。なるほどね。でもスパッツなんて、何のために千秋さんのバイトは、遊園地の戦隊モノショーのキャストだったんだぜ。スパッツはそのショーのために、買いに行ったんじゃないかと言われている。千秋さんは、行方不明になる翌日のショーの主役の座を射止めていたんだ。スパッツを新調しようと考えてもおかしくないぜ。そういうことだったのね。確かに大舞台の前に、衣装を整えようと思うのは、自然なことかもしれないわね。だが、千秋さんの足取りは、ここで途絶えているんだ。家族が異変に気がついたのは、午後10時半頃で、千秋さんの恋人から電話がかかってきたのがきっかけだぜ。千秋さんには恋人がいたのね。ああ。とても仲睦まじい、2歳年上の恋人がいたんだ。千秋さんはその日、その恋人と電話をする約束をしていたらしい。1991年当時、携帯電話は普及しておらず、電話は家の固定電話にかけるのが、一般的だったんだ。だから母親はそこで、千秋さんが帰ってこないことに疑問を抱いた。その日は結局千秋さんは帰ってこず、翌日に母親が捜索願いを出したんだぜ。千秋さんの所持品はすべて自宅に残されており、大黒町駅に置いていた。自転車もそのまま残されていたんだ。それから1週間後、福山さんの家に不審な電話がかかってくるようになった。だが、有力な情報源とはならなかったんだ。千秋さんの母親や兄は、ビラを配るなどして情報を集めようとしたが、今現在も千秋さんは見つかっていないという状況だ。本当に突然と姿を消してしまったというわけね。そもそも、家出という可能性はないの所持品も自転車も家にあったと言ったけれど、財布くらいは持ってたんでしょうバイトをしていたなら、それなりに稼いでいただろうし。いや、千秋さんに関しては、家出の可能性は限りなく低いと考えられている。彼女には家出をするような理由は何もなかったんだ。まず彼女は、恋人と電話をする約束をしていたと言ったよな。ああ、そうだったわね。その恋人とはさっきも言った通り、仲が円満で。卒業後には結婚が決まっていたらしいぜ。そんなに順調だったのね。また彼女は、卒業後の就職先もすでに決まっていたんだ。いつかペットショップを開きたい、という夢も持っていて、さらに友人には、私今、めっちゃ幸せやねん、と話していたらしいぜ。結婚も就職も決まっていたのね。将来に思い悩むようなことは特になさそうね。それによく考えたら、家出する日に恋人と電話する約束なんて、普通しないわよね。そうだろう家でするなら、電話の約束は入れないはずだし、おまけに、家には恋人に渡すための網掛けのセーターまで残っていたんだ。第二の理由としては、千秋さんのバイトについてだ。千秋さんは翌日にショーの主役を演じることが決まっていて、それをとても楽しみにしていたんだ。そのためにスパッツを買いに行こうとまでしていたからな。確かにそうよね。じゃあ千秋さんは家でじゃないなら、さらわれたってこと何らかの事件に巻き込まれた可能性は高いだろうな。千秋さんが動物園駅で降りてからの足取りははっきりとは分かっていないが、いくつか仮説を立てることができるぜ。そもそも千秋さんの行動には謎な点があるんだ。何よ、謎な点って。それはなぜ、動物園前駅で降りたのかってことだ。え
。だから、スパッツを買いに行ったんじゃないの当初はそう思われた。しかし当時の動物園前駅周辺は、そういったものを買うのには不向きな場所だったんだ。今でこそドンキなんかもあるんだけど、1991年当時は、通天閣を中心とした飲食街が中心の場所だった。おまけに治安もすこぶる悪く、女子高生が歩くには、昼間でも不安になるようなところだったんだ。昼間でもそれは相当ね。だから、なぜ千秋さんが動物園前駅でわざわざ降りたのか、その理由がいまいち半然としないんだ。可能性としては、友人を見送るためにわざわざその駅で、降りたというものがあるぜ。ええー、でもわざわざ見送るためだけに、一駅先に行くかしら。そこは考えどころだが、動物園前駅の一駅先には天王寺駅があって、天王寺駅まで歩いてスパッツを買いに行ったのかもしれないとも考えられているぜ。動物園前駅から天王寺駅まで歩いて8分ほどだから。ありえない話ではないぜ。友達を見送るために一駅前で降りて、その後歩いてスパッツを買いに、天王寺駅方面に向かったってことそういうことだな。スパッツを買うなら、大黒町駅の一つ前の難波駅も、天王寺駅近くと同じくらい賑わっているから都合がいいはずだからな。それをわざわざ一駅乗り過ごしたんだから、やっぱり友人を見送るついで、だったんじゃないかと言われているぜ。なるほどね。だが、さっきも言ったように、当時の動物園前駅近くは、治安が悪かったんだ。不審者が多発する場所や、ホームレスがテントを張っているようなところだった。そして動物園前駅から天王寺駅に行くルートの中には、非常に危ないルートも存在していたんだぜ。もしかして、千秋さんはこの移動の途中で何らかの事件に、巻き込まれたのかしら。その可能性は高いんじゃないかと推測されているぜ。けれど、千秋さんがそんな道を進んで歩いていったとは思えないわ。私ならそんな危ないところは避けるもの。そうだな。だが千秋さんの場合、可能性がないとは言い切れないんだ。え、どういうこと千秋さんは、小さな頃から優しい心の持ち主だったそうだ。子供の頃から、雨が降るたびに人に傘を貸してあげて、自分はずぶ濡れで帰ってくることが何度もあったらしい。また、自分の使わなくなった毛布をホームレスに差し出すような、性格だったそうだ。とてもいい子だったのね。だから、もしかするとこの優しさにつけ込まれたんじゃないかと言った。意見もあるんだぜ。どういうこと千秋さんはホームレスに毛布を差し出すような人だから、ホームレスたちが、寝泊まりしているような場所を通ることへの抵抗も少なかっただろう。だからそういう場所を通って、動物園前駅から天王寺まで行く途中に、不審者と遭遇してしまった結果、千秋さんが何かの事件に巻き込まれてしまったという可能性だな。もしかすると困っているふりをして、千秋さんを人気のない場所に、連れて行ったりした人物がいたかもしれないんだ。なるほど。人の善意につけ込む人ってどこにでもいるものね。千秋さんの優しさが、かえって彼女を傷つける結果になってしまったのかもしれないのね。彼女がそういう人々に対して、警戒心が低かったと考えることもできるからな。また、この1991年には謎の失踪事件が多発しているんだ。ええー、謎の失踪事件。ああ、いくつか例を挙げていくぜ。まずは1991年の7月24日に、石井舞ちゃんという7歳の少女が、行方不明になっているんだ。7歳の女の子が、どこでいなくなってしまったのそれがなんと、自宅から突然と消えてしまったんだ。ええー、自宅で行方不明。舞ちゃんの家は家族5人に祖父母、父親の名、それから父親の営んでいる建設業の従業員が一人、一緒に暮らしていた。その日、舞ちゃんの家には前日から友人二人が遊びに来ており、その二人は母親の友人の子供だったぜ。日中はゲームなどをして過ごし、夜の9時半頃に舞ちゃんは友人二人と、一緒に眠りについた。その一時間後に母親が三人の寝ている部屋に行き、舞ちゃんたちにタオルケットをかけ直している。これが十時半頃になるわけだが、この目撃情報が、舞ちゃんを見た最後になってしまったんだ。翌日の午前5時20分頃に舞ちゃんの友人が目を覚ました時には、舞ちゃんの姿はどこにも見当たらなくなっていたんだ。7歳の女の子が夜の間に一人っきりで消えてしまったというのああ、舞ちゃんはどこを探しても見つからず、家族は6時頃になって警察に通報した。その後大規模な捜索が行われたが、舞ちゃんは現在も発見されていないんだ。7歳なら家出って線もなさそうね。連れ去られた可能性が高そうだわ。また1991年3月15日には、三重県で鴨前ゆきちゃんという8歳の女の子が、行方不明になっているんだぜ。3月にもそんなことが起きていたのね。午後2時半頃に、母親がパート先から家に電話をした際にゆきちゃんが出て、今日は夜勤で遅くなる。わかった、という会話をしたらしいぜ。だが午後4時半頃、ゆきちゃんの姉が帰宅した時には温かい飲みかけの
。ココアだけが残っており、ゆきちゃんは家にいなかった。ゆきちゃんはココアが好きで、普段から自分で作って飲んでいたらしい。じゃあその午後2時半から午後4時半の間に、行方不明になってしまったということそういうことだな。午後8時頃に家族が地元警察に捜索願いを提出し、小学校の教師にも連絡をして、捜索をしたが結局見つからなかったんだぜ。その後何度も無言電話があり、さらにゆきちゃん行方不明事件から3年後、ゆきちゃんの家に怪文書が届いたんだ。内容にまでは触れないが、あまりにも不気味な文章で、詳しい内容はよく理解できないほどだったそうだぜ。行方不明に怪文書これもまた不気味な事件ね。ここはがまだ暖かかったなんて、ゆきちゃんのお姉さんもさぞかしくやんだでしょうね。心中を察すると胸が苦しくなるわ。さらに1991年の10月1日には、横浜市で8歳の野村香織さんが、行方不明になっている。香織さんは午後3時50分頃、自宅の鍵をかけて一人で約540メートル離れた、書道教室に向かう途中に姿を消したんだ。たった540メートルの間でいなくなってしまったのこれも怖い事件ね。まさかそんな短い間にいなくなるなんて、ご家族も思わなかったでしょうから。県警は9万人以上の捜査員を動員したが、未だに行方は見つかっていないんだぜ。これらの事件は未だ未解決のままで、ネットでは北朝鮮に、拉致されたという噂も広まっている。千秋さんも北朝鮮による拉致の可能性を排除できないとされ、失踪者リストに載っているんだぜ。なるほど、単にさらわれたってわけでもないかもしれないのね。1991年に行方不明事件が集中しているのも気になるわ。念のため1991年に起きた他の事件も紹介したぜ。ここからは早速、福山千秋さんの特徴も紹介しようと思うぜ。千秋さんは当時18歳の高校3年生で、身長は156センチ。体重は45から46キロで、特徴としては右の目の上のまぶたの上に、子供の時ベッドから落ちた時の傷がかすかにあるそうだ。また、前歯が2本少し大きいのも特徴らしい。これらは30年前の特徴だから、今はもう随分と変わってしまっているかもしれないぜ。まぶたの上の傷は、まだ残っているかもしれないわね。ここで紹介することで、少しでも手がかりになればいいのだけれど。それでは最後に、もう一度状況を整理するぜ。当時18歳だった福山千秋さんは、バイトの帰りに動物園前駅で降り、その後行方不明となったんだ。本来彼女は大黒町駅で降りるはずで、自転車もそっちに置いていたのよね。それなのに一駅先の動物園前駅で降りたのは、友人を見送るためだと考えられているんだよね。そして、そのついでに翌日のバイトで使うスパッツを、買おうとしてたかもしれないと、そういうわけだな。だが、当時の動物園前駅にはドンキなどの、スパッツが買えそうな施設はなく、飲食街が中心だった。おまけにかなり治安が悪かったんだ。もしスパッツを買うのなら、大黒町駅の一つ手前の駅の南場駅で降りるか、動物園前駅の次の駅の天王寺駅で降りた方が良かったのよね。ああ、だが実際には彼女は動物園前駅で降りて、そして行方不明になってしまった。ここから先は推測だが、彼女は天王寺駅まで歩いて向かう途中に、不審者による被害に遭ったのか、また北朝鮮に拉致された可能性も、あるんじゃないかと考えられているぜ。福山千秋さんに家での兆候は全くなかったものね。ああ、彼女は就職も結婚も決まっていて、翌日にはバイトでの活躍も約束されていたし、学校でも自分は幸せだって話してたくらいだものね。1991年に失踪した他の人たちは、幼いから家出という可能性は限りなく低いだろうし、もしかすると拉致された可能性もあるとも言われているんだぜ。ここまで、福山千秋さんが行方不明になった経緯とその原因。1991年に他に起きた謎の事件、千秋さんの特徴などについて紹介したぜ。福山千秋さんの母親は、千秋さんに似た子の情報が入るたびに、借金をしてでも全国を駆け回り、その真偽を確かめてきたそうだ。こう思う親の心のなせる技よ。それにもかかわらず、千秋さんは30年経っても見つかっていないんだ。千秋さんは、現在も無事なら50歳近くになっているはずだから、特徴もまた変わっているかもしれないが、いつかまた家族と再会できることを願うことしかできないな。私も、それを祈っているわ。さて、というわけで今回は、福山千秋さん失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。主婦失踪後、容疑者の二人は死亡。迷宮入りの未解決事件、高橋妙子さん失踪事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ごくまれに事件の捜査中とかに、犯人が亡くなってしまうことってあるじゃないめったにあることじゃないが、もともと自分も死ぬつもりで事件を
、起こした場合とかでは、たまに見かけるな。そういう時って犯人の扱いはどうなるの容疑が固まっていれば被疑者死亡のまま、逮捕起訴することもできるけど、その辺のさじ加減が難しいケースもあるんだよな。そうなのね。犯人かもしれない人が亡くなってしまったばかりに、事件が未解決になってしまったケースってあるのかしらああ、中にはそのような結果を迎える事件もあるぜ。今日はそういった事件を一つ教えてほしいわ。じゃあ、今回は津山市府行方不明事件について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。2002年6月3日の昼頃、岡山県津山市弥生町に住む、主婦の高橋太子さん54歳が行方不明になってしまった。主婦がある日、急にいなくなってしまったのああ、すぐに容疑者と疑われた人物は、二人いたんだが、その二人ともが死亡しているため、事件は現在も未解決で、大子さんは行方不明のままとなっている。事件当時に何があったのかしら事件当日の午前11時頃、大子さんが一人でいる自宅に、ある二人の人物が訪れた。この時自宅にやってきたのは、33歳の吉田義恵と、その知り合いのタクシー運転手の男へだ。その二人は大子さんとお知り合いなのかしらいや、大子さんは二人と面識がなかったそうだ。初対面の人の家に何の用事があったの自宅の玄関先で、二人は太鼓さんに、私たちは太鼓さんのお父さんに、お世話になっているので、実家を教えてほしいと話したという。それを聞いて太鼓さんは、実家にいる母親に電話で二人のことを話したが、母親は二人について心当たりはないと答えたそうだ。お父さんの知り合いだから、お母さんが知らなくても無理はないのかしらそれにしてもなんだか怪しいわね。そして同じ日の午後5時頃、太鼓さんの夫が帰宅した時には、すでに自宅のどこにも太鼓さんの姿はなかった。だが、夫が帰宅した時の家の中は、奇妙な様子だったみたいだ。どんな状態だったのまず、風呂場の水道の水が、出しっぱなしになっていた。その上テレビもついたままで、テーブルの上に乗せられた昼食も、手がつけられていないまま、置きっぱなしになっていたらしい。それは確かに妙ね。まるで神隠しにあったみたい。自分の意思で出かけたなら、昼食ぐらいは片付けていくよな。そうね。風呂場の水が浴槽のお湯を溜めるための水ならうっかり止め忘れはあるかもしれないけどさすがにご飯くらいは片付けていくわよ一部の話によるとどうやら浴槽の水ではなくてシャワーの水が出しっぱなしになっていたみたいなんだよなそれが本当ならかなり不思議よね夫がそんな家の様子に首をかしげていると自宅に電話がかかってきた電話の主は太鼓さんで心配いりません午後6時頃には帰りますと話したそうだ太鼓さんと連絡が取れたのね。6時には帰るって言っているし、何か休養ができて慌てて出かけていったのかな。最初は夫もそう思って安心したかもしれないな。しかし、太鼓さんは午後6時頃になっても帰ってこなかった。あれそれは心配になっちゃうわね。午後7時頃になって、再び太鼓さんから電話がかかってきた。車で連れ回されてどこにいるのか、わからないけれど、多分岡山ぐらいだと思います。身の危険はないから警察には言わないでください。と太鼓さんは電話口で話したという。連れ回されているってことは、太鼓さんは誰かに誘拐されているってことそう考えるのが普通だろうな。夫はそれに対し誰といるのかと尋ねたが、答えを得る前に電話は切れてしまった。連れ回されているなら、身の安全のために詳細は言えないわよね。身の危険はないって本人が言っていても、心配になっちゃうわ。その発言すらも、夫が警察に、通報しないように連れ回している犯人が、太鼓さんに言わせた可能性もあるぜ。もしかしたら太鼓さんは、命の危険と隣り合わせの状態にあったのかもしれないのね。それで、旦那さんはどんな行動をとったの太鼓さんは警察には言わないで、と夫に話していたが、夫はすぐに警察へ通報したぜ。私もそれが正解だと思うわ。少なくとも太鼓さんは誘拐されているわけだし、夫の元に駆けつけた警察は、犯人や太鼓さんから電話が来るのを待ちながら、周辺で太鼓さんの行動を調べるため捜査も行った。何か分かったことはあったのかしら警察の捜査によって事件が起きた日の夕方頃に、太鼓さんの夫の銀行口座から、合計700万円の現金が11回にかけて、引き出されていることが分かった。そのうち10回は岡山駅前の ATM で、取引されていて、口座には、数百円が残されているだけだったんだ。700万円ってかなりの大金よ。誰が引き出していたの現金を引き出していたのは、チューリップハットをかぶった女だが、それは太鼓さんではなく、夫も見覚えがない人物だった。明らかに不審ね。6月8日に公開捜査が開始され、
防犯カメラの映像を公開して情報適用を募った。その後の警察の捜査によって、現金を引き出したのは事件当日に、A と一緒に太鼓さんの家に来ていた、吉田義枝だということが判明したぜ。こうなると、吉田がかなり怪しいわよね。キャッシュカードを持っていて、暗証番号も知っているってことは、カードの持ち主である太鼓さんと、一緒にいた可能性が高いわ。実は吉田は、6月4日にも、高橋家のキャッシュカードを使って、現金を引き出そうとしていたんだが、すでにカードに盗難届が出されていて、カードがロックされていたため、現金の引き出しに失敗している。キャッシュカードがロックされたら、カードを回収できるわよね。霊イムの言う通り、キャッシュカードは、そのまま回収されて警察が調べると、カードからは吉田の指紋が見つかったんだ。警察はさらに捜査を進め、防犯カメラの映像と警察の、自動車ナンバー識別装置を使ったところ、タクシー運転手 A の存在と、犯行に使われたであろう車が判明したぜ。ええー、って、吉田と一緒に事件当日に、太鼓さんの家にアポなしで訪問してた人よね。ええー、も共犯なのかしら警察はその可能性が高いと見ていたようだな。吉田と A は親しい仲であり、以前パチンコ店で一緒にいたところを、目撃されているそうだ。二人が親しいのは事件と関係ありそうだね。B から話を聞けば何かわかるかも。警察もそのつもりだったろう。しかしここで捜査に思わぬ邪魔が入ってしまったんだぜ。突然だがレイム、メディアスクラムっていう言葉を知っているかメディアスクラム聞いたことがないわね。簡単に言うと、テレビや新聞週刊誌の記者などマスコミが、大人数で取材の対象者につきまとい、報道合戦を始めてしまうことだ。ああ、なるほど。大きな事件であればあるほど、こういったことが目立つわよね。今回紹介している事件でも、メディアによる報道合戦が、ものすごく苛烈になってしまったんだ。警察が公開していないにもかかわらず、映画事件に関わっているんじゃないか、という情報が各マスコミの間でリークされてしまい、結果 A の元に多数のマスコミ関係者が、押しかけるという事態となってしまったんだぜ。事件に関わっているかもしれない人物といえば、被害者の夫か A くらいしかいないものね。それに、映画容疑者の一人かもしれないと考えたら、マスコミが殺到するのもわかるわ。しかし、マスコミによる苛烈な、報道合戦はあまりにも行き過ぎていた。まだ A は重要参考人ではあったものの、犯人と断定されたわけではないのに、しつこくマスコミに追い回され、相当参っていたようだ。6月22日には、A 自ら警察署へやってきて、身の潔白を主張している。それほどメディアによる報道や、付け回しがひどかったのね。もし彼が本当に事件に関与していないのであれば気の毒だわ。このメディアの過熱っぷりには警察も、困っていただろう。そして6月24日、警察によって相当な痛手となる出来事が、起こってしまったんだ。一体何が起きたのなんと映画近所の公園で、首をつって亡くなってしまったんだ。映画当日の早朝、同居する家族に対して、仕事に行ってくると言って外出し、そのまま帰らぬ人となってしまった。なんてこと、重要参考人が亡くなってしまうなんて、家宅捜索の結果、自宅からは、家族に宛てた複数の遺書が発見された。状況的に考えて、メディアからの圧力がかなりのストレスに感じていたんだろうと考えられる。残された家族もかわいそうだわ。また、家宅捜索ではもう一つ事件に関する重要な手がかりが発見された。それは映画所有していた車から、太鼓さんの血液反応が見つかったことだ。もし映画生きていたら、事件を解決できたかもしれないのに、事件を冷静に伝えるべきメディアが、こともあろうか捜査を台無しにしたのね。このことには太鼓さんの夫も相当憤ったそうだ。夫自身もしつこいメディアに辟易していたらしく、その上、妻を見つける手がかりを、潰されてしまったことでメディアへの、不信感がかなり高まった。これはもうメディアによる、暴力だと言っても過言ではないわね。ああ、太鼓さんの夫も同じように思っていたみたいだ。後に彼は、私は二つの犯罪被害にあったと思っています。一つは妻を連れ去られた被害、そして二つ目はマスコミによって、妻の居場所を知る機会を奪われた被害です。と話している。この時の旦那さんの気持ちを考えると辛いわ。そして警察的には事件関係者の一人が、亡くなってしまった以上、何としてでももう一人を捕まえて、話を聞く必要があった。先ほど吉田が全国指名手配されていると話したが、そのことからわかるように、吉田も行方がわからないままだった。A は一体いついなくなったの彼女は、太鼓さん行方不明事件の、公開捜査が開始された翌日の6月9日に、自身が住むアパートを訪ねていた。そこで親に次の住所を探すと言って、契約書などの書類を親から回収したきり
、行方がわからなくなっていたんだ。まるで自分の居場所を、知られないようにしているかのようね。そして11日には吉田の母親のもとに、吉田が書いた手紙が届いている。手紙には心配かけてすいません。生きる気力がなくなった。お母さん、ごめんなさい。などと書かれていたそうだ。こ、これは早く吉田も見つけないと、大変なことになるんじゃ。そうだな。しかし映画自殺してから約3ヶ月後の9月23日、吉田も岡山市にある日大寺の山中で、白骨化した状態で発見されてしまったんだ。吉田も亡くなっていたの、遺体の近くで生きることに疲れた、という内容が記されたメモが残されていることから、吉田の死も自殺だと考えられている。もしかしたら、永の死を知って、後を追うように亡くなったのかもしれないな。これで事件を解決するのが、限りなく難しくなってしまったわね。容疑者は二人とも死亡のまま不起訴になっているし、太鼓さんの行方も依然としてわからないままだからな。太鼓さんの夫はその後、2009年に避難失踪宣言を出すことによって、法律上は太鼓さんが亡くなったことにしたという、今では彼女の法要も営むようになったそうだ。旦那さんの気持ちの整理をつけるためには、大事なことかもしれないわね。しかし、まだ太鼓さんが帰ってくることを、諦めたわけじゃないぞ。彼は今も太鼓さんがせめて遺骨だけでも、帰ってくるように願い続け、手がかりを求めて活動しているんだ。その気持ちが報われる日が来るといいわね。現在も警察は、この事件の捜査本部を、起き続けて山林捜索などを行っている。みんな太鼓さんが帰ってくるように、必死の活動を続けているんだぜ。今も捜査が行われていることに少しは安心したわ。でもマリサ、私には一つわからないことがあるのよ。なんだ仮に太鼓さんの失踪に吉田と A の二人が関わっていたとして、どうして二人は知り合いでもない、太鼓さんをターゲットにしたの二人の動機については、実は嘘か本当かわからないが黒い噂があるんだ。今から話すが、事実だと断定せずに聞いてくれ。わかったわ。実は二人は、誰かに指示されて、犯行に及んだのではないかという噂があるんだ。というのも、二人は借金に困っていて、それを何とかするために太鼓さんを誘拐して、金銭を手に入れたんじゃないかと言われているんだぜ。二人には借金があったの借金があったのは吉田の方だと言われている。二人ともパチンコなどのギャンブルが好き、という共通点があり、吉田には2000万円もの借金があったらしい。仮にそうだったとしても、それと太鼓さんがどう繋がるのよ太鼓さんの夫が医者だったため、二人はお金があると予想して、太鼓さんをターゲットにしたんじゃないかと、考えられているんだ。タクシー運転手だった A は、以前太鼓さんを客として送迎していたのか、その時に情報を得たんじゃないかってことらしいぜ。それなら辻褄が合うけど、いくらギャンブル好きとはいえ、ギャンブルだけでそこまで借金が膨れ上がるかしらそのことについては、二人はギャンブルの他にも、何かトラブルに巻き込まれて、借金を背負わされているのではないか、とも囁かれている。その落とし前をつけるために太鼓さんを狙って、お金を奪ったってことになるのかしらまた容疑者が二人とも死亡している事実について、自殺ではなく他殺であるという見方もあるようだ。それはどういうこと実はこの事件には黒幕、または他の共犯者がいたのではないか、という説もあるんだぜ。最終的にこの人物に、二人は消されたんじゃないかと言われている。また実は運転手 A は冤罪で、吉田には他の協力者がいた。A は冤罪に苦しみ自殺したという説もあるようだ。考えれば考えるほど謎が深まるわね、この事件。犯人かもしれない人物は全員亡くなっていて、しかも被害者が未だに行方不明のままで、なんともやりきれない事件ね。そうだな、しかもその悲劇を生む、原因の一つになったのがマスコミだなんて、情けないことこの上ないぜ。何がともあれ、太鼓さんが旦那さんのもとへ、帰ってくることを願うことしかできないのが心苦しいわ。というわけで今回は、津山市主婦行方不明事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。目撃証言や証拠が一切なし。21歳の美少女はどこへ消えたのか。三富数目娘失踪事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。失踪事件って、大体事件性があるものか。自分で失踪したものかのどっちかよね。そりゃその二つしかないからな。怪しい遺品があれば事件だし、本人に失踪するだけの理由があれば自分から失踪したことになる。じゃあ、やっぱり遺留品があれば、事件って考えた方がいいのかしらいや、中には遺留品が発見されたものの、事件かどうかはっきりしてない失踪事件もあるんだ。どんな事件なのじゃあ今回は、三富数目娘失踪事件、について解説していくぜ。
。それじゃあ、ゆっくりしてってね。まずこの事件の概要から話していくぜ。1986年12月26日15時過ぎ、茨城県水戸市内のデザイン会社に勤務してた、当時21歳の大畑美智子さんが突然失踪したんだ。その大畑さんはどんな人だったのさっき、水戸美娘娘って言ってたけど、1986年12月21日に水戸市内の県産業会館で開催された、水戸美娘娘の審査会で選考された一人が大畑さんだったんだ。そういう大会で選ばれた人だったのね。とてもお綺麗な方だったのね。ああ、この大会に選ばれたことによって、1987年2月20日から茨城県水戸市内の偕楽園で、コンパニオンを務めることになったんだ。偕楽園って言ったら日本三名園の一つじゃない。そこでのコンパニオンに選ばれるなんてすごいわね。それもあってか、大畑さんはすでに勤務してたデザイン会社に事情を出してて、事件当日の1986年12月26日15時過ぎ頃に会社を退社したんだ。この時に大畑さんは、友人と会う約束があるって周囲に話してたみたいだ。でもその後に、事件が起こってしまったのよね。ああ。その後、大畑さんは失踪してしまい、失踪事件として捜査が開始されることになったんだ。いきなり失踪してしまったのね。今のところ怪しいのは、会う予定だったっていう友人かしらね。ここからは警察による捜査に関して話していくが、まず最初にレイムが言ってるようにその友人が怪しいとされたんだ。やっぱりそうなるわよね。仮に会ってないにしても、何か大畑さんについての情報を知ってるかもしれないし、それで何か有力な情報はつかめたのそれが奇妙なことに、大畑さんが話してた友人に該当する人物は発見されなかったんだ。もしかして大畑さんが嘘をついてたかもしれないってこともちろん大畑さん以外の誰かが嘘をついてる可能性もあるが、捜査の結果が真実だとすれば、大畑さんが嘘をついたことになるな。じゃあ他の関係者に話を聞くしかなくなるけど、デザイン会社の人は何か知ってたりしないかしらどうやら警察は、元上司が大畑さんの失踪に関わってるんじゃないかと踏んだらしく、取り調べが行われてるんだ。結果はどうだったのそれが残念ながら、怪しまれてた元上司は証拠不十分として検挙には至らなかった。アリバイがあったみたいだぜ。アリバイがあると検挙するのは難しくなるわね。ただ、この元上司は以前から大畑さんに付きまといを行っていた事実があって、後に別件で逮捕されてるぜ。そういう理由があったから疑いの目が向けられてたのね。他に聞き込みとかはされなかったのデザイン会社以外だと。大畑さんのバイト先にも捜査が入ったみたいだぜ。大畑さんはバイトをしてたのデザイン会社では正社員で働いてたんでしょ大畑さんは1987年1月に友人と旅行する計画を立ててたみたいで、その資金のためにコンパニオンのバイトをしてたんだ。快楽園のコンパニオンに選ばれたのも、そういう経歴も手伝ったのかもしれないわね。事件当日も夕方からバイト先を訪れる予定だったらしいんだが、そのバイト先でも事件に繋がる証言などは聞き出せなかったんだ。もちろん大畑さんは、その日顔を出してないらしい。そこでも特に成果はなかったのね。そういえば、ご両親はどう考えてるのかしら。もちろん家族にも聞き込みはされたんだが、大畑さんには自分から失踪するような兆候はなかったそうなんだ。ますます謎ね。やっぱり大畑さんが会うと言ってた友人が怪しいような気がするけど、その友人が何者なのかがわからないのよね。失踪に関する情報は手に入らなかったんだが、事件から数日後にデザイン会社から約15から2 0キロメートル離れた、茨城県笠間市にある朝坊さんのふもとに位置する県道脇の駐車場で、痕跡とおぼしきものが発見されたんだ。何か大畑さんが身につけてたものでも発見されたのそこでは毛髪と血痕が付着した毛布が発見されたんだ。これらの血液型は大畑さんと同じ A 型だったらしい。じゃあ、そこで誰かに襲われて誘拐されたのかもしれないってこと確かに血液型は一致してるんだが、本当に大畑さんの血液や毛髪だっていう確証がないんだ。DNA 鑑定とかはされなかったの実は DNA 鑑定が導入されたのは1989年のことで、本格的に実装されたのは1992年なんだ。つまりこの時には、まだ大畑さんの血液かどうか断定する手段がなかったんだ。せっかく怪しい痕跡が見つかったのに、そこからの捜査や追跡は難しそうね。ほとんど証拠や証言が存在しないこの事件だが、いくつか不審な点はあるんだ。どういったものなのまず事件当日の大畑さんの言動だ。この日大畑さんは友人と会う約束があるっていう理由で、定時よりも2時間早く退社してるんだ。その友人が何者なのか不明なのは怪しいけど、その発言そのものはそこまで怪しくないんじゃない
。それが、大畑さんのこの発言は、事件当日に突然発したものらしいんだ。最低でも数日前くらいには言いそうだけど、上司にも同僚にも話してなかったのああ。ちなみに大畑さんには当時付き合ってた男性もいなかったし、そういう感じの男性もいなかったみたいだな。駆け落ちって感じではなさそうね。もし駆け落ちだとしても、そんな怪しまれるような言動はしないでしょうし、それと大畑さんは、この失踪事件の前に別の事件に巻き込まれてるんだ。何かあったの大畑さんは自家用車を持ってたそうなんだが、その車が何度かパンクさせられるという被害に遭ってたんだ。それは偶然パンクが続いたというわけじゃなくて、詳しい情報が残っておらず、どういう風にパンクしたのかは不明なんだが、パンクなんてそうそう起こるものじゃないぜ。じゃあ誰かが意図的に大畑さんの車をパンクさせてた可能性があるわよね。ああ。大畑さんはこれに関して、被害届を出してるみたいなんだが、結局この件の犯人は判明してないそうだ。でもそれが失踪に関わってる犯人によるものだとしたら、いざという時の逃走手段である車を使えないようにしてたのかしら。もしくは単純に嫌がらせとも考えられる。大畑さんは、未数娘、にも立候補される人だったし、妬む人だっていたかもしれない。それに元上司もしつこく言い寄ってたらしいから、大畑さんが嫌がらせを受ける環境は確かにあったとは思うぜ。ただ、元上司も特に犯人だとする証拠がなかったみたいだし、もしかしたらパンクの件と失踪の件は全く飲む関係なのかもしれないわよね。必ずしもそうとは言い切れないが、現段階ではこの二つの事件をつなげる証拠はどこにもないな。他には何か不審な点はあったりしたのもう一つ気になるのは、目撃情報が全くと言っていいほど存在しないところなんだ。デザイン会社を退社してから誰も大畑さんを見てないのああ。退社後に大畑さんがどういった動きをしたのか不明だから何とも言えないが、こういった失踪事件で何も目撃情報がないっていうのは少し不審なんだぜ。確かに今までに教えてもらった失踪事件って、大体目撃情報があったものね。それが本人か、似てる人なのかは置いておいて、何らかの情報はあったわ。だからもしかすると、大畑さんは人目につきにくい場所を通ってた可能性もある。毛布が発見された場所を見てみると、かなり人通りが少ないからな。そういえばその毛布って、本当に大畑さんのものだったのかしら痕跡の血液型は一致したみたいだけど、そこも謎なんだ。失踪当時の大畑さんの服装にはこれに該当するものがなかったんだが、毛布なら畳むと持ち運べるから、本当に失踪時に所持してた可能性も考えられる。失踪時の大畑さんはどんな特徴があったの身長157センチ、体重40キログラム、髪は肩下20センチほどのロングヘアだ。失踪当日は、ピンク色のブレザージャケット、白色のスカート、黒色のハイヒールを身につけてたみたいだ。大畑さんが退社後にどう動いたのか不明だけど、ハイヒールって結構歩くの大変だったりするし、一人であまり長距離移動するとは考えにくいわね。ああ、もしタクシーに乗ったりバスに乗ったりすれば目撃情報が出るだろうし、ハイヒールだったのを考慮すると、一人で誰にも見られずに遠くに行くのは不可能に感じてしまうよな。いろいろと怪しい部分はあるけど、いまいちこれといって事件に繋がる証拠が出てこないのがもどかしいわ。情報の少ないこの事件だが、ここからは自分で失踪した場合と、事件に巻き込まれた場合の両方の視点から事件を見てみよう。正直どっちの可能性もゼロじゃなさそうなのよね。まず大畑さんは未数目娘に選ばれてて、翌年には友人と旅行に行く計画を立ててた。特に男性と付き合ってる様子もなく、失踪に至るような理由は見られなかった。会社の元上司からしつこく付きまとわれてたみたいだけど、それだけで自分から失踪までするかって考えるとちょっと怪しいわよね。事件当日の大畑さんは友人と会う約束があると急に言い出して、最後の給料を受け取ると会社を早退した。これに関しては上司どころか同僚も何も聞いてなかったぜ。この友人が誰なのかわからないのが奇妙よね。警察が特定できなかったってことは、実際は友人じゃなかった可能性があるし、大畑さんの失踪に関与してる可能性もあるわ。そして会社から約15から2 0キロメートルも離れた場所で、結婚と毛髪の付着した大畑さんのものとおぼしき毛布が発見された。かなり事件性が高い痕跡だけど、これが大畑さんのものかどうか確定してないのが痛手よね。あくまで血液型が同じってだけだし、ああ。血液型さえ分かってれば、いくらでも偽装できてしまう痕跡だからな。ただ、少なくともかなり異質な痕跡だから、何か事件に関わってる可能性はあるぜ。でも事件だとしても、犯人がそんな露骨に怪しいものを放置するとは思えないのよね。それこそ人通りが少ない場所なら、回収して後でこっそり処分した方がいいでしょうし、これに関しては完全に憶測になってしまうから何とも言えないな。
、車のパンク事件や大畑さんの不自然な言動など怪しい部分はいくらでもあるが、実質的な失踪にしても事件にしても謎が多いんだぜ。何か事件に関するこれという情報とかはないのかしら。実は、もしかすると大畑さんは北朝鮮によって、拉致された可能性も考えられているんだ。何かそう思わせる証拠とかがあったの証拠があるわけではないんだが、この失踪事件の前や後も含めると、茨城県内で見たびも北朝鮮による拉致の可能性がある事件が起こっていたんだ。どんな事件があったの大畑さんの事件前の1966年8月21日、当時23歳だった小林栄さんが失踪している。小林さんは、体の具合が悪いので医者に行く、と会社の同僚に言い残して、会社の用を出たのを最後に失踪したんだ。それを聞くと細部は違うけど、なんとなく大畑さんの事件と似てる部分はあるわね。大畑さんの事件の後だと1988年12月3日に、当時22歳だった松井彩子さんが失踪してるんだ。松井さんも勤務先の同僚に、調子が悪いので休む、って連絡したのを最後に、自宅アパートからいなくなってしまった。小林さんと同じような理由で連絡してるけど、本当に体調が悪かっただけなのかしら。そして同じく大畑さんの事件より後の1989年3月7日に、当時4歳の松岡信也くんが失踪している。新也くんは、徳島県佐田光町に帰省した後に行方不明になった。新也くんはまだ幼かったのもあるから失踪前の状況は違うけど、この子も拉致の可能性があるのね。あくまで可能性だけどな。ただ大畑さんも含めたこの4人の失踪事件は、同じ茨城県内で起こってる上に、特に松井さんと新也くんの事件は、大畑さんの失踪から数年しか過ぎてないんだ。そのあたりの時期に集中的に失踪事件が続いてるのね。ただ、日本では年間で約8万人が何らかの要因で失踪してるみたいなんだ。もちろんこれは現在の統計だから当時はどうだったか不明だが、偶然その時期に重なってしまった可能性はあるぜ。失踪前に急に友人と会う約束があるなんて言い出したみたいだし、大畑さんは何らかの理由で会社を早退する理由があったってことよね。ああ、急にそう判断しなければならない何かがあったってことになるな。そうよね。大畑さんは翌年に友人と旅行に行くためにバイトをしてたみたいだし、しかも未数目娘の大会にも出場してるもんね。そして翌年の快楽園でコンパニオンを務めることにもなっていた。大畑さん本人には特に失踪する理由が見当たらないし、それに未数目娘にも選ばれて人生これからという時期だ。やっぱり自分から失踪したっていうのはないんじゃないかしら。友人との約束っていうのは嘘で、本当は誰かに呼び出しを受けてて、そこに向かったところで誘拐されてしまったのかなって考えてしまうわ。正直、痕跡や証言が少なく謎が多いから、自分から失踪した可能性も誘拐された可能性も十分にあり得てしまう事件だよな。あまり憶測はしない方がいいかもしれないぜ。捜査に必要な痕跡とか証言が少ないものね。怪しいことはいくつもあるのに、それが何の証拠にもならないのって怖いわ。以上が、三富数目娘失踪事件、だ。かなり謎の多い事件だったわね。大畑さん本人には失踪するような理由はなかったみたいだけど、当日に急に約束があるって言い出してたし、本当に人生これからって時に失踪してしまったからな。失踪後も特に銀行の預金が引き出されたようなこともなかったみたいだし、事件だとしても金銭目的ではないのかもしれないと言われている。口座が動いたりってこともなかったのね。特に付き合ってた男性もいないみたいだから駆け落ちの可能性も低そうだし、やっぱり事件だったのかしら。この事件に関しては、未だにこれといった新しい証言や情報が出ておらず、捜査が進んでいないんだ。不審な点はいろいろあるのに、どうして失踪してしまったのかが全然わからないわね。今後、何か情報とかがあればいいんだけど、ああ、せめて自主的な失踪なのか、それとも何らかの事件に巻き込まれたのかだけでも明らかになってほしいぜ。まだ大畑さんが生存してる可能性はあるからな。親族の方々も大畑さんに帰ってきてほしいでしょうし、それが無理でも真相は知りたいって思うはずだものね。私も大畑さんの行方が一刻も早く判明することを祈るわ。というわけで、今回は、三富数目娘失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。何の罪もない女子高校生が無差別に巻き込まれた。初回地女子高生事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは普段、家にいる時に戸締まりをしてるか何よ急に。家にいる時は、基本的に戸締まりなんかしていないわ。さすがに寝る時は鍵をかけるけど。いや、レイムは普段どのくらい防犯意識を持って、生活してるのかなと思って聞いてみたんだ。私は絶対に昼までも戸締まりをするけど、レイムみたいな人も意外と多そうだな。
。そっか、昼間でも鍵をかけると安心ね。私もそうしようかしら。ああ、安心だぜ。なんせ、防犯効果だけじゃなくて、イルスを使う時にも安心できるからな。もしかしてマリサ、私がこの前マリさん家に行った時も、いなかったけど、イルスを使っていたんじゃないでしょうね。はわ、冗談だぜ。その時は本当に家にいなかったぜ。なんだ、冗談か。よかったわ。でも、本当に家にいる時でも閉じまりはした方がいいぜ。なんせ、よからぬことを考える人が世の中にはいるんだからな。怖いことを言うわね。実際に、家の鍵をかけずにいたら、知らない人が勝手に家に入ってきて、殺人事件に発展した例もあるんだよ。ということで今回は、初回地女子高生殺人事件、について、紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まず事件の概要から話していこう。この事件が起こったのは、2004年10月5日午後3時。当時高校2年生だった北口さとみさんが、自宅の離れで仮眠していた時に襲われて殺害されたというものだ。離れがあるお家ってことは、さとみさんはかなり大きい家の子だったのね。犯人はどこからか家の敷地に侵入してきたことになるわ。犯人については後で説明するが、その考え方は合ってるぜ。ただ詳しい侵入経路や方法については、明らかになってないな。犯行の模倣を防ぐためかもしれないが、同じような手口の事件を起こさせるわけにはいかないものね。ああ。そして、被害者であるさとみさんの悲鳴を聞いた祖母と、次女が駆けつけたため事件が発覚した。この時、さとみさんが階段を駆け下りる音も、聞いていたみたいだ。犯人に襲われて、逃げていたのね。しかしさとみさんは犯人に玄関先で刺されてしまうんだ。司法解剖によれば胴体を複数回刃物で刺された上に、首を切り裂かれていたんだ。胴と首を、おばあさんと妹さんはその後どうしたのそれがまだ、その時犯人が1階にいたみたいなんだ。犯人は祖母にも襲いかかり、腹部や背中を10箇所近く刺されてしまった。見つかったからおばあさんにも危害を加えたのかしら。妹さんは次女の方はなんとか逃げることができたらしく、裸足のまま30メートル離れた近所の園芸店まで、助けを求めに行ったぜ。妹さんだけは逃げることができたのね。二人は助かったの二人ともすぐに救急搬送され、祖母はなんとか助かった。しかし、残念ながら、里美さんは出血多量で死亡してしまったんだ。里美さんは首も切られていたんだったわね。首には太い血管が多いから、それが死に繋がったのかも。それに、一番最初に油断してるところを襲われたわけだから、傷が深くなったのかもしれないな。これは明らかに事件だから、警察に捜査されたわよね。犯人は捕まったのかしらああ。ただ目撃証言が祖母と次女の二人しかない上に、さとみさんに恨みを抱いているであろう人物が、特にいなかったことから、捜査は難航してしまったんだ。犯人は妹さんが助けを呼びに行っている間に逃げた。その間、近所の人を含めて犯人を見ていなかったのね。ああ、あくまで二人からの目撃証言を元にした情報だが、年齢は20歳くらい、身長は165センチくらい。がっちりとした体格、目が細くて頬にニキビのような後、髪を立たせており、若干茶髪、ダンロップ製の運動靴を履いていたらしい。特に際立った特徴はないわね。そうなんだよ。正直こう言った、特徴を持ってそうな人間って割といると思うんだ。だからなのかもしれないが、捜査は難航してしまい犯人は見つからずじまいだった。でも、人が亡くなっているわけだし、犯人には捕まってほしいものだわ。もちろん里美さんの父親も同じ気持ちだった。事件が風化しないようにブログで何度も呼びかけてたんだ。そして2008年3月には、犯人逮捕につながる、有力情報の提供者に対して最高300万円の懸賞金を支払う、捜査特別報奨金制度対象事件にもなった。かなり高額のお金が出るのね。警察もそれだけ重大な事件と位置づけたってことかしら。ああ、そのおかげか、テレビなどの報道機関でも未解決事件として、取り上げるようになっていった。テレビは特に不特定多数の人が見るし、実際にああいった番組がきっかけで、犯人が見つかったりすることもあるのよね。これは期待できるんじゃないかしら。しかも2010年には、殺人事件における、控訴事項が廃止されたんだぜ。これまでは15年が経過すれば事項になっていた、殺人事件だったが、それ以降は事項なしになったんだ。正直、事件後15年経って事件が解決する見込みは薄まるけど、だからといって捜査しないのもなんとなくおかしい気がするものね。とはいえすぐに捜査が進展するってことはなかったんだ。それからも犯人が特定できず、事件は迷宮入りしそうになっていた。迷宮入りしそうになった、ということは、何か手がかりが見つかったのね。
進展があったのは、2018年4月13日のことだった。別の暴行事件において任意捜査対象だった。山口県宇部市の35歳の会社員の男、鹿島学がこの事件の犯人だったと判明したんだ。犯人が分かったのね。でも、どうして彼が犯人なの今言ったように鹿島は、この時捜査対象になってたんだ。だから当然 DNA や指紋の採取が行われる。その採取の結果、事件現場から発見された DNA や指紋と一致したんだ。そういうことだったのね。現場に DNA が残っていてよかったわ。多分当時の状況的に、証拠隠滅はできなかったんだろうな。すぐに祖母や次女が駆けつけたし、目の前で次女に逃げられたから、指紋の拭き取りもできなかっただろうしな。それで、その鹿島って人はどんな人かしら。里見さん一家と何の関係があるの鹿島は宇部市内にある。土木建築会社23年前から勤務してたみたいなんだ。社長によると、無断欠勤などなく、仕事態度は真面目であった、らしく、口数は少なくておとなしい性格だったと評価されてるぜ。職場では真面目な人だったのね。でも、うち弁慶だった可能性も否めないわ。家族や知り合いからはどう言われているの父親によると、気は弱いし、引っ込み思案の性格、らしいな。気が弱くて引っ込み思案。とても事件を起こすタイプに見えないわ。でも、鹿島はそもそも別件で捜査対象になってたのよねああ。2018年4月上旬にイラついたって理由で、後ろを向いてた部下の左足上部大腿部を走り寄って、蹴り上げたんだ。この行動が原因で警察に通報されたぜ。そんなことをしたの真面目な一方で、イラついたってだけで人に危害を加えるような人だったのね。それで逮捕された鹿島から採取された DNA や指紋が、この事件のものと一致したわけだな。なるほど、じゃあ、鹿島は里美さんに対しても、何かしらの怒りや恨みを抱いていたのいいや、鹿島の供述によると、以前勤めていた会社を解雇され、自暴自棄になった。通りすがりに犯行に及んだ、らしい。つまり通り魔的な犯行であり、里美さんは完全に八つ当たりで殺されたことになる。そんな、里美さんは鹿島と何の関係もないのに、鹿島が会社を解雇されてむしゃくしゃしたからなんて、身勝手な理由で殺されたの。その通りだ。だから当然、そういった部分も裁判をする上で重視された。聞いた限りだと同情の余地もないと思うんだけど、裁判ではどんな判決が出たのかしら。まず初公判が開かれたのは2020年3月3日だった。すでに霊能ウイルスが問題になってた時期で、鹿島も法廷にはマスクをつけて現れたみたいだな。かなり最近のことだったのね。鹿島は法廷内での証言や情報などに、一切間違いはないと全て認めたみたいだ。あら、あっさり認めるのね。広島地検は犯行について、凶器となった折りたたみナイフ自体の殺傷能力は高くないが、被害者の負った傷に照らせば、ためらうことなく多数回、非常に強い力で突き刺した。また致命傷ではないが、里美さんの首を切り裂くなど、残忍で相当に悪質な対応、自宅でくつろいでいたところを突然襲われた苦痛や、恐怖は想像に絶する、何の落ち度もない被害者を殺害した、と指摘したんだ。その通りよ。里美さんには何も罪がないわ。さらに重傷を負わせた祖母に関しても、殺人でなく、殺人未遂にとどまったのは、搬送された病院に心臓血管外科医がおり、直ちに手術ができたからであり、偶然の事情によるところが大きい、としているぜ。おばあさんも、単に犯人と遭遇してしまったってだけで、命を落とすところだったのよね。そして広島地検によると、鹿島は別に解雇されたってわけじゃないみたいなんだ。え、でも鹿島は会社を解雇されたって、供述していたんじゃないの犯罪者の言葉をお飲みにしない方がいいぜ。どうやら調べによると、鹿島は事件当日寝坊をしてたみたいなんだ。それで自暴自棄になって会社の寮を飛び出し、やりたいことをしようと思い立ったらしい。ええ、一体どんな思考回路を持っていたら、寝坊しただけで人を殺そうなんて思うのよ。広島地検によると、被告人は情緒面の発達が乏しく、物事を段階的に捉えがちで、その段数が少ない。寝坊したことで直ちに会社を辞め、被告人にとっては、明日世界が滅びると知った、とも言える状況と捉え、自暴自棄になった、らしいな。思考が飛躍しすぎよ。何かしらの精神疾患を持っていたとしても、おかしくないわ。それはさておき、鹿島はやりたいことをしようと思って、人を殺したのよね。いやそうじゃないんだ。鹿島の目的は性行為を行うことだったんだ。今まで異性と関係を持ったことがなかった鹿島は、ナンパをしようにも性格的に難しいと考え、強姦をしようと思い至ったらしい。それで、その相手をたまたま視界に入った、里美さんに決めたってわけね。ああ、家に帰宅してきた里美さんの姿を、偶然目撃してターゲットにしたようだな。
。どこまでも自分の都合でしか物事を考えない人ね。里美さんをターゲットにした鹿島は、鍵が開いていた。離れへと侵入し2階へ上がると、ベッドの上で音楽を聴きながら、寝そべっていた里美さんへナイフを向けて脅したんだ。しかし里美さんはベッドに腰掛けた後、隙を見て部屋の外へと逃げ出した。性行為をするために侵入したのに自体が、大きくなりそうだったから、里美さんを追いかけて殺したのね。ああ。里美さんは階段を降りてる最中に足がもつれて、転げ落ちてしまい、そこで鹿島に追いつかれてたみたいなんだ。それで2階に連れ戻されそうになったから、抵抗していたところを刺されたようだな。それで騒ぎを聞きつけた家族に見つかって、おばあさんにも危害を加えて逃げた。鹿島はどうやって現場から逃走したの鹿島の供述によるとバイクを使ったらしい。事件現場に来る時に乗ってたのもそのバイクだった。バイクなら身軽でスピードも出るし、逃走には適しているかもね。とはいえ、生まれ持った人間性は変えられなかったんだろうな。結局別件の事件を起こし、それが原因で捕まったわけだから。また別の事件を起こしたなら、どこかで足がつくのは明白ね。ああ。鹿島は、弁護側被告人質問の最後に、自分には死刑がふさわしいと思っている、と語ったらしいが、当然死刑にはならなかった。ご遺族からしたら希望は死刑一択なんでしょうけど、死刑の基準って意外と厳しいのよね。ああ。死刑にするかどうかの基準には、犯罪の性質、犯行の動機、犯行対応、殺害方法の必要性、残虐性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の上場などがあるんだ。今回の事件は、かなり身勝手なものだが、これを死刑にするのは少し難しいだろうな。それで、鹿島に下された判決は鹿島に下されたのは無期懲役だぜ。ご遺族の捉え方によっても妥当かどうか変わってくるわね。以上が、初回地女子高生殺人事件、だ。とにかく犯人が許せないわ。見ず知らずの女子高生を、自分の都合だけで乱暴しようとした上に、逃げられたから殺したなんて、最低よ。そうだな、本当に殺された里美さんが、かわいそうでならないぜ。この事件を考えると、私たちもいつどこで、殺人の被害に遭うかわかったもんじゃないわね。ああ、この世の中に鹿島のような考え方の人がいる以上は、完全に犯罪被害を防ぐのは難しいが、私たちも戸締まりなどの防犯意識を持つことは大事だな。というわけで、今回は、初回地女子高生殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。失踪後に不気味な怪文書。友人との約束を破り、突然失踪。田辺信子さん失踪事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、正直に教えてね。家でしたことある小学生の頃、ちょっとした冒険感覚で憧れた過去はあるけど、実行したことはないぜ。だよね。実は友達から、家でしたい、って相談されて、困ってるの。だからマリサに経験があれば、教えてもらおうと思ったんだけど。悪いな、力になってやれなくて、何か切羽詰まった事情でもあるのか晩ご飯のおかずで揉めたから、自分の気持ちを分かってもらうために家出したいって、おいおい大人がすることじゃないだろ。家出じゃなくて、大人がいきなり行方不明になる事例もあるぜ。それって、よくテレビ番組で取り上げられてるよね。情報をお寄せください。的なニュアンスで、大捜索するあれ。そうあれだよあれ。突然姿が消えて、今どこで何してるのか一切不明。だけど知ってるか大人の行方不明は、事故や事件性がない限り捜査されない。え。じゃあ、どうなるの家で人扱いだ。つまり自分たちでどうにかしろってことね。ああ。その影響で、失踪したまま、行方がわからなくなった女性もいる。それってどんな結末を迎えたのそれじゃ詳しく、田辺信子さん失踪事件、を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。2001年9月24日11時頃、広島県秋郡府中町のマンションに住む田辺信子さん、当時50歳の主婦が突然と姿を消した。彼女は10時頃、友人からの電話に出たんだ。内容はランチの誘い。この時信子さんは、シャワーを浴びたいから、用意ができたら連絡する。って言ってるぜ。ここまでは特に異変がないわね。彼女は、がん治療で入院中の夫に着替えを届ける予定があった。だから友人とランチを食べた後、一緒に病院へ行く約束もしてたんだ。11時20分、信子さんは友人の携帯電話に、用意ができた。って連絡したぜ。それを受けた友人は、車で迎えに行くから、マンションの下に着いたら連絡する。って電話を終えた。全く問題ない気もするけど、問題が起きたのはここからだ。友人は信子さんのマンションへ向かった。
11時48分、友人の携帯電話に信子さんからの着信が入ったんだ。でも、車の運転中だったから、その電話には出られなかったぜ。あの時代はスピーカー機能が充実してなかったし、ハンズフリーで話せなかったものね。その通り、11時50分、友人はマンションの下に到着して、信子さんに電話をかけた。ところがその電話で聞こえてきたのは、ああ、っていう彼女の声。しかも数秒で切れた。何用意ができた。って連絡してから、たった30分の間に何かが起きたってことわからない。友人は12時過ぎまで信子さんを待って、もう一度電話をかけた。でも、また、ああ、うう、っていう、意味不明な返答が聞こえただけ。だから12時21分、マンション3階にある信子さんの部屋を訪ねたんだ。まあ、それが一番手っ取り早いわね。インターホンを押したけど何の反応もなかったし、ドアには鍵がかかってた。12時30分、信子さんに約束を破られたと思って、マンションから帰ったんだ。友人はその後何度も信子さんに電話してる。だけど全く連絡が取れなかったから、19時30分に病院へ電話したぜ。信子さんは病院へ行ってないか。って、夫への問い合わせ。もちろん病院には顔を出してない。えどうなってるの ?20 時頃、友人と信子さんの夫はマンションへ行ってみた。インターホンを押しても応答なし。玄関ドアの鍵はかけられた状態だ。この時夫は鍵を持ち合わせてなかったから、鍵屋に頼んで解除した。それが20時30分。部屋の中は荒らされた形跡がなかったし、ベランダに干した洗濯物もそのまま、入院先の夫へ届ける着替えも残されてたぜ。荒らされた形跡がないと、事件にならないのかしら。マンション隣室に住む夫の母親は、耳が遠くて足も不自由。どこへ行くにも車椅子が欠かせない。友人がお昼に立ち寄った時、車椅子は広げて置いてあったけど、今はいつもの位置へ畳んで収納されてる。これに関して母親は、知らないって答えてるんだ。知らないってことは、誰かに動かされたってことかしら。多分な。ただし、母親は高齢だから聞き間違いがあるし、記憶違いもある。鵜呑みにできないけど事実だとすれば、その場に第三者が存在してた可能性も否定できない。シャワーを使った形跡は残されてたけど、いつも使ってる化粧品はそのまま。病院の診察券は、テーブル上に置いてあった。出かける準備をして、その後何かが起こったのかもな。本当にフラッと消えた感じね。ただし、普段使ってるショルダーバッグは見当たらなかった。その中には、夫への見舞い金やランチ代も含め現金約25万円。夫の障害手帳や携帯電話が入ってたと思われる。それは事件っぽいけど、荒らされた形跡が認められないから、自分で持ち出したってことそのあたりは曖昧だぜ。仲良かった8人の友人に連絡して、みんなで探し歩いたけど発見には至らず、連絡を受けた信子さんの、兄が22時に警察へ通報した。翌日、夫が広島県吾妻警察署へ相談したんだ。でも、話の状況から判断した警察は、信子さんを家で人扱いで処理したぜ。捜査しなかったの素人から見ると事件っぽいのに、行方不明届を受理したから、ある程度は調べてくれたぜ。それによると24日21時10分。広島県の JR クレイキで携帯電話の電波が確認されてる。29日、信子さんのマンションに、差出人不明の不審な手紙が届いたんだ。そこには、私もやっと妻子と別れ、晴れて信子と一緒になることができました。二人を探さないでください、って書いてあった。じゃあ信子さんは不倫して、自分で出て行ったのだけどこの手紙、ワープロかパソコンで作ってあったらしい。マンションから 90km 以上離れた福山郵便局から出されたもの。しかも9月26日の消印だ。それどう考えてもおかしいわ。だろさらにおかしいのはこの後だ。信子さんは心臓病の持病を持ってるから、激しい運動を避けてた。その証拠に普段の外出もエレベーターを使ってたぜ。マンションの防犯カメラを確認したけど、信子さんが行方不明になったと推定される11時から21時に、エレベーターを利用したのは60代の男性だけだ。その男性は怪しくないのその人は別の階で降りたから、ただの住人として、警察も詳しく調べてなかった。30日、夫は手紙と防犯カメラの映像を持って、もう一度警察へ行った。それで調べてもらったけど、事件の形跡は発見されなかったんだ。必死に訴えたけどダメ。部屋には1000万の預金通帳も残されてたし、その後預金が引き出された形跡もない。だから、自分で家を出たって結論付けられたぜ。あの手紙から推測するとしたら不倫だけど、実際はどうなのかしら。信子さんに限ってそれはないだろう。信子さんは夫と1988年に結婚したんだ。二人の間に子供はいなかったけど
、よく一緒に旅行する姿も確認されてるし、夫婦仲は全く問題なかった。もちろん意見の合わないこともあるけど、そんなのどこの家庭にもある。親しかった友人に確認しても、不倫関係を連想させるような相手はいないって。でも、不倫してることを友人に打ち明ける人はいないわ。だから仮に信子さんの不倫が事実だとしても、友人は知らなくて当たり前かもよ。まあ、それは一理あるな。本当に不倫してたのかしらあの手紙は偽装工作だったって言われてる。だって信子さんは、闘病中の夫を一生懸命に見舞ってたからな。当日だって見舞い予定を入れてたし。じゃあ、何があったんだろう不倫が原因で家を出たとしたら、1000万円の通帳も持ち出すはずだ。あの通帳は信子さん名義で、彼女の父親が渡してくれたもの。これから相手と新生活を始めるなら、お金に関するものを置いていくとは考えにくい。それにいつもメイクしてるなら、馴染みの化粧品も持っていかないか確かにそうね。また、不倫して家出するってことはいわゆる駆け落ちだ。あんな手紙出したら、私は愛の逃避行します。って宣言したことになる。出した方が夫に探される確率もあるから、手紙なんて出さず、黙って行方をくらます方が賢い気もするぜ。ん不倫したことないからわからないけど、不倫相手に手紙を書かせて送らせるって変よね。相手からすれば、できるだけ接触を避けたいのは信子さんの夫のはずよ。そういえば、ワープロやパソコンを使って、手紙を書くのは、筆跡を隠す目的実質で書いたら鑑定で身元がバレる可能性もあるしな。そもそも不倫だったら、信子さんが手紙を書くんじゃないかとも言われている。それもあって不倫相手が夫へ手紙を出すのは、怪しいと言われているぜ。実は夫の母親。つまり信子さんにとっての義理の母だけど、預金管理について夫側の親族と揉めたって話もあるんだ。信子さんは義理の母の財産管理を任されてたらしいけど、財産の相続権をめぐってトラブルに発展してたんだ。友人によれば、夫の親族がマンションへ押しかけて、怒鳴られた過去もあったぜ。うわぁ、財産争いか。当時母親はまだ亡くなってなかったけど、その親族は相続に執着してたみたいだからな。信子さんはそのトラブルがきっかけで、引っ越しを検討したぐらいだ。そんなことで家出するかしら。事件の痕跡がないから家出になってるけど、金銭トラブルが発端なら事件になっても不思議じゃないな。義理の母は高齢だから、いつ何が起こってもおかしくない。親族としては、財産の行方が気が気じゃないと思うぜ。そのあたりは警察が調べたんじゃないのいや、親族のアリバイも確認してなかったそうだ。兄と友人は夫の親族を疑って、そういう内容を訴える。ホームページを立ち上げたんだ。そ、そんなことをやっていたの容疑者でもないから人権侵害になる可能性はある。もちろん今はホームページは削除されてるけど、疑念はずっと残ってるぜ。夫は義理の姉から、信子さんは生きてる。夫の友達が、信子さんが男といるのを見たと言っていた、と聞かされた。その男は母親の介助に出入りした人だって。信子さんの兄は夫からその話を聞いて、その友達に会わせてほしい、って頼んだけど断られたんだ。何それ、めちゃめちゃ怪しいんですけど、ギリアネまで出てくるなんて、ますます親族ぐるみで何かやってるんじゃないかしら。兄が信子さんの夫を見舞った時、遺書っぽい文章を見たらしい。はっきりしたことは言えないけど、もしかしたら親族側に相続させるよう説得してた可能性も否定できない。だけど判断材料は少ないし、何とも言えないな。ギリの姉は、なぜ夫の友達を紹介しなかったのギリの姉の証言自体が嘘かもしれないと言われているぜ。夫の友達が、母親の介助に出入りする男性を知ってるなんて、おかしくないかもし本当に知ってるなら、信子さんの夫に情報が入るだろうし、母親に問い合わせれば済む話だ。作り話だからこそ、紹介できなかったとも考えられるんだぜ。そうね。介助の男性がいなくなった場合は、当然介護福祉施設も関係してくるだろうし、もっと早く身元が分かって、不祥事でニュースになっているだろうしね。この証言が嘘だと仮定して、次に気になるのは、義理の姉がなぜそんな話をしたのかだ。一つ目は、自分たちが起こした犯罪を隠したい。二つ目は、信子さんの夫を納得させたい。どんな目的だったかは分かっていないけどな。母親の財産はどうなったのおそらく信子さんの夫と親族の兄弟で相続したはずだ。一般的に遺産を分けるとしたら、配偶者が半分、残りの半分は子供たちに分配される。信子さんが行方不明になった時、義理の母の夫はすでに高い。だから遺産はすべて、子供たちに分配される。ただし、自分の世話をしてくれる信子さんに遺産を残したい、と義理の母が思ってたとしてたら、話は別だ。別って口約束か書面に残したかにもよるけど、
、すべての財産を信子さんに譲る遺言状があれば、他人にも相続させられるからな。そういう文書があったかどうかは情報がないけど、仮にあったとしても、信子さんがいなければ、法廷相続人の権利を持つ義理母の子供たちが受け取れるはずだ。親族が疑われても、しょうがない部分もあるわね。警察がもっと踏み込んで捜査すればよかったのに、まあな。ただ当時、広島県警は大きな事件を抱えてたから、捜査に人員を避けなかったかもしれないぜ。大きな事件って何福山明王大主婦殺害事件だ。福山氏明王第五丁目で主婦が何者かに刺し殺された事件で、当時事件の大きさから応援に駆り出されてたとも考えられる。失踪者が多すぎて、事件性が国内から対応しきれなかったりな。なるほどね。信子さんは今、どうしてるのかしら。現状事件として捜査されてないから、これまでに話した情報以上は出てこなかったぜ。じゃあ、もう解決は難しいの行方を追うのは難しいだろうな。もっとも現実的な方法としては、失踪宣告だ。手続きをして裁判所に認められたら、失踪者は死亡したと認められる。え、まだどこかで生きてるかもしれないのに、亡くなった人として扱うのああ、行方不明のままだと遺産相続の問題も出てくるし、配偶者はずっと再婚できない。そういう不利益を避けるため、失踪宣告の制度が設けられたんだ。信子さんもそれに当てはまるの手続きしたかどうかはわからないが、信子さんには1000万円の預金があった。信子さんに母親の遺産を全て相続させる予定だった場合、死亡したって認められなければ、他の人間には1円だって入らない可能性もあるんだ。ああ、もう、遺産相続ってドロドロね。一般的な行方不明者は、失踪から7年経てば認められる。つまり今回の場合は、2001年9月24日だから、2008年9月25日に成立したはずだ。この宣告が認められるまでは、信子さんの財産は誰であっても勝手に動かせない。例えば、親族が事件に関係してるとして、この制度のことも知ってたのかしらそれはわからない。知ってたとしたら計画的な犯行ってことになるぜ。失踪宣告の手続きができるのは、信子さんの夫、もしくは実家の家族に限られる。全くの他人だと手続きできないぜ。失踪宣告の成立は辛いわね。信子さんが死亡したって認めることになるんだから、かなり辛い判断だろうな。ただし、信子さんの夫が治療の快なく他界した場合、夫の親族ではなく、実家の家族に手続きを実施する権利がある。死亡したことにしたくなければ、手続きしなければ良いんだぜ。もう、こっちサイドは全く調べようがないわね。だけど一つだけ確かなこともある。広島県警のホームページには、情報を求める、行方不明者の名前が掲載されてるんだ。そこに信子さんの名前は確認できなかったから、おそらく失踪宣告されたのではないかと考えられるぜ。もう事件にできないし、行方も探さないってことね。それにしても怖いわね。行方不明者のまま、自分の知らないところで亡くなったことになってたら、まあな。だから複雑な事情があるなら、専門機関に相談することをお勧めするぜ。さて、というわけで今回は、田辺信子さん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。胸クソ注意。全国民が犯人に同情した、栃木ジップ殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私昨日、お父さんと一緒に、お母さんの誕生日プレゼントを買いに行ったのよ。ええ、それはよかったな。良いものは見つかったかええー、お母さんに綺麗なハンカチをプレゼントすることにしたの。お父さんと折半で買ったのよ。それはお母さんも喜ぶだろうな。幸せそうで結構なことだぜ。マリサのお家はそういうことしないのああ、うちはあんまりそういうことしないな。だからって仲が悪いわけじゃないぜ。記念日に無頓着なだけか。いろいろな家庭の形ってあるわよね。そうだな。しかし世界を見渡してみれば、実にいろいろな家族の形があるもんだ。中には不幸な家庭もたくさんあるだろう。そして、実際に父親のせいで、人生を狂わされてしまった女の子も存在するんだぜ。どんな家庭だったのかしら、気になるわ。じゃあ今回は、栃木ジップ殺人事件、について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件の犯人 K という女性は、1939年に、とある家庭の長女として誕生した。1939年というと、戦時中に生まれたのね。今から80年以上前だわ。そうなるな。両親は K が生まれた後も次々と司法に恵まれて、最終的には両親と K、妹二人、弟四人の合計九人家族となったんだ。すごい大家族、でも、昔は大家族が普通だったのよね。そうだな。
、刑の過程もごく平凡な幸せな過程だったと思うぜ。しかし、刑が14歳になった。1953年から運命の歯車が狂い始めるんだ。9人家族だった K は、当時一つの寝室で家族9人で寝ていた。みんな一緒に寝ていたのね。しかしある日、父親が突然 K の布団に入ってきて、肉体関係を迫ってきたんだぜ。ええー、妻ならまだしも、娘に手を出すなんて気持ち悪すぎる。それが普通の反応だよな。しかし K は驚きと恐怖で声が出せず、父親のされるがままになってしまったんだ。こういう時に助けを求めるのは怖くて難しいって聞くわね。そうなんだよな。恐怖が頂点に達すると、身動き一つ取れなくなってしまうからな。ケイもそういう状況だったことは想像に難くない。しかも、相手は父親、さらに抵抗しづらいわよね。その日を境に、父親は母親の目を盗み、ケイと関係を持とうとするんだぜ。ケイが抵抗しないのを良いことに、味を占めたのかしら。すごく気持ち悪いわ。ケイも抵抗できず、その関係は週2回は当然だったそうだ。しかしそんな日々がケイにとって耐えきれるわけがなかった。そこでケイは母親に勇気を出して、父親との関係を告白したんだ。お母さん、ショックだったでしょうね。我が娘が自分の夫に慰み物にされてた上に、自分の夫が娘にそんなことをしていただなんて。でも、ケイさんが勇気を出して告白することができたのは良かったと思うわ。本当だよな。それで、告白を聞いたお母さんはどうしたのかしらこんな衝撃的な内容を相談された母親は、まずショックを受けた。そして父親を問い詰めたんだ。そりゃ問い詰めるよね。家族としてあってはならないことだもの。しかし、問い詰められた父親は逆上して台所の包丁を持ち出し、殺してやる。と大騒ぎして暴れたんだぜ。手に負えない父親ね。ケイさんもお母さんもかわいそうだわ。結局母親は子供を連れて家を出ることにした。父親が狂っていることを確信したんだ。この時代って、今よりもさらに母親一人で。子供を育てるのがとても大変そうよね。それでもお母さんがその選択をしてくれたのは、計算を思っての行動だわ。感動しちゃう。それが、母親が連れて出たのは三女と四人の弟だったんだ。長女である計と妹の次女は父親の元に置いていったんだぜ。えそれって計算にとって何の解決にもならないじゃない。そうなんだよな。おそらく母親は、計を連れて出て行ったら、この狂った父親に自分が殺されるって思ったのかもしれないよな。母親なりに、自己防衛本能が働いたのかもしれない。だからって、狂った父親の元に娘を二人を身代わりにして、出て行くなんてひどいわ。そんなこんなで、父親とケイト次女の絶望的な三人暮らしが始まったんだ。これで父親による無法地帯の出来上がりじゃない。そうなんだ。母親の目を盗む必要がなくなったから、父親は堂々とケイを求めるようになった。難しいのを承知で聞くけど、ケイさんは無理にでも逃げることができなかったのかしらそれが逃げられないれっきとした理由があったんだよな。ケイはもし自分が逃げでもしたら、父親は妹に同じことをすると思ったんだ。それだけは決してさせられないと思って、身を挺して妹を守るために、自分が犠牲になり続けたんだぜ。妹のために自分が犠牲になることを選んだのね。もしかしたら、自分がここで妹を見捨てて逃げたら、母親と同じになってしまうとも考えたのかも。ますますこの父親が許せないぜ。そんな三人の生活が続くんだが、出て行った母親はずっと後悔し続けていたんだ。そりゃそうよね、トカゲの尻尾切りみたいに、娘を置いていったんだもの。事情を知りながらも慶を父親のもとに、置いてきてしまったことを悔いて、結局2年後の1956年に母親は自宅に戻ってきた。もはや遅い気もするけど、戻ってきてくれてよかったわ。そして戻った母親は、父親を四六時中監視するようになったんだぜ。やっぱり、なんだかんだで母親は頼りになるわね。ケイに父親が近づこうとするたびに、母親は立ちはだかったんだ。それはよかった。ケイさんも安心だったんじゃないかしら。しかしそんな母親に対して、父親は切れて暴れて、結局ケイに襲いかかった。本当にどうしようもないわね。この父親、親どころか人間として最悪だわ。しかも、ここでケイさんの身に大変なことが、起こっていることが判明する。え、何かしら。なんと、ケイさんが妊娠していることが分かったんだ。ま、マリサ、その妊娠した子供って、ああ、当然実の父親との子だ。なんてことしてくれたのよ。ああ、この妊娠を機に、ケイは父親から逃げる決心をするんだ。ええ、それがいいわね。しかし、妊婦がたった一人であてもなく逃げるにも無理がある。そこで、ケイは知人男性に一緒に駆け落ちするよう頼むんだ。その知人男性は信頼に値する人物かしら。
でも、一緒にいてくれる人がいたら計算は安心できるわね。そしてこの知人男性は、K の事情を承知した上で、一緒に逃げることに賛同してくれたんだ。よかった、少なくとも協力してくれる人が、いたのはありがたいことだわ。しかし運命はそう甘くなかったんだぜ。ええー、もう計算の身に何も起きてほしくないわ。K と知人男性は栃木県北部の黒磯まで逃げたんだが、父親が怒り狂いながら二人を追跡したんだ。狂ってる、刑を手放すまいという執念がえげつないわ。父親は無理やりにこの知人男性とも引き離し、刑を家に連れ帰るんだ。やっと逃げられると思ったのに、運命は残酷ね。この一件を機に、父親は母親の目を盗んで、刑と事情を連れて栃木県矢板市に引っ越したんだ。今度は父親の方から母親と逃げたのね。次女も連れて行ったということは、計算の人質ってところかしら。そして、父親からしてみたら邪魔だった母親から離れることで、引っ越し先で毎晩のように刑を求め続けたんだ。刑さんは妊娠してるのにどこまで鬼畜なのよ。この鬼畜父親からしたら、刑の状況なんて関係ないんだろうな。自分の欲求さえ満たされれば、そして刑は長女を出産した。市営団地に父親と刑と生まれた長女とで引っ越すんだ。この段階で、父親が刑に初めて関係を迫った時から、4年の月日が経過していた。まるで地獄ね、そういえば次女はどうしたの次女は中学卒業のタイミングで、一人暮らしを始めた。工場に就職したんだ。次女からしたら地獄から抜け出せたことになるけど、次女がいなくなったらとうとう K さんは、父親と二人きりになってしまうわ。まさにその通りだ。父親と K は夫婦同然の暮らしぶりだった。K はその後、さらに二人の女の子を出産した。また妊娠させたの。ひどい父親。さらに月日が流れ、28歳の K はもう二人の女の子を出産した。K5 人の女の子を出産したんだ。全部父親は、言うまでもないが、実の父親、すなわち子供たちからしたら祖父に当たるはずの人物が、父親でもあるっていう。子供が成長したら、自分の出自についてどう思うんでしょうね。それだけじゃないぜ。K は5回中絶している。え、出産だけじゃなくて中絶もさせていたのということは、K さんは最初の妊娠から28歳の間で、10回も妊娠したことになるわよ。そうなるな。これ以上の妊娠は K の体が持たないと、医師は判断し、K に不妊手術を進める。まだ若いのに、父親のせいでかわいそうに、K は父親に不妊手術の件を相談したところ、父親は喜んで同意したんだ。それって、K が不妊になれば、好き放題に行為ができるからってことでしょ吐き気がするわ。そうだろうな。K の体を心配してなんて親心は、1ミリもなかったと思うぜ。本当に気持ち悪い父親。1967年8月25日、K は不妊手術を受けた。これで K は子供が望めない身体となった。K さんが父親との子供を産まずに済むのはいいけど、父親は前以上に求めてくることになるし、これで他の人との子供が望めなくなっちゃったわ。K さんからしたらどの道地獄なのよ。それでも K は子供たちを育てるためにと、けなげに仕事を頑張ったんだぜ。K さん、5人もいる子供をちゃんと育てていたのね、すごいわ。本当だよな。K は印刷所に勤めて、懸命に仕事をしていたという。そこで K さんは、当時22歳の S さんと出会うんだ。お、K さんにもついにいい人がそうだ。K にもついに良い出会いがあったんだ。S さんに好意を寄せる K だったが、子供がいることや実の父親のことなど、背負っているものがあまりにも大きくて、思いを告げられずにいたんだ。そうよね、虐待されている上に父親の子供が、5人いるなんて絶対に言い出せないわ。K は、S さんへの気持ちをそっとしまっていた。ところがなんと驚くべきことに、S さんの方から告白されたんだぜ。え、恋が実ったのね、よかったわ。そして見事に K と S さんの交際が始まったんだ。仕事帰りにデートを楽しんでいたようだぜ。そうなのね、家に戻ればあの父親が待っているし、K さんにとって S さんとの時間は天にも昇る、気持ちだったんじゃないかしら。そうだな。K にとって S さんとの時間は、癒しになっていたことは間違いないな。もうそろそろ K さんには幸せになってほしいわね。そしてついに、S さんは K にプロポーズしたんだ。お、おめでとう。でも、K さんの状況を S さんは知っているのかしら ?S さんは K に子供がいること、そして不妊手術を受けているから、子供はもう望めないことも承知済みだ。それでもプロポーズしてくれたってことは、それだけ K さんを愛しているってことなのね。しかし、実の父親との関係のことは言っていなかったんだ。そうよね、それはさすがに言えないわ。とりあえず K は S さんと婚約したことを、父親に報告する。駆け落ちをわざわざ追跡して連れ戻した父親よ。婚約を許すかしら。父親に婚約を告げると、焼酎を一気飲みしてから、
、エスさんを殺す、と騒ぎ出したそうだ。やっぱりそうなってしまったのね。そうだな。今回も父親の逆鱗に触れ、大変なことになってしまった。だから毛はやむを得ず一旦引いたんだ。結婚はやめる、と。え、このまま父親に従ってエスさんを諦めてしまうのかしら。いや、あくまでもこの父親を黙らせる作戦だ。この裏で、毛はエスさんとの駆け落ちを目論むんだぜ。もう駆け落ちするしかないわよね。そうだな。この父親が K の結婚を許すなんてことは、絶対にないだろうからな。この一件の翌朝、K は職場に電話をするんだ。S さんに駆け落ちをしようと持ちかける。そしてその電話を受けた S さんはすぐに駅に向かったが、いくら待っても K は現れなかった。それってまさか、K さんは父親に見つかってしまったのそうだ。荷造り中にタイミング悪く父親に見つかってしまったんだ。で、K は父親に襲われる。またも父親に邪魔をされるのね。そればかりか、襲うだなんて信じられない。K は襲われた際に悲鳴を上げた。これで近隣住民に助けられるんだ。一時的に父親を巻いて、バス停へ走った。しかしバスが来る前に父親に追いつかれてしまい、結局 K は家に連れ戻されたんだぜ。父親の執念深さのレベルがどう超えているわ。どこまでもこの父親が追ってくるからな。それで、K さんは結局 S さんとは会えなかったのね。そうだ。しかもその間に職場の人が S さんに、K と父親との関係をばらしてしまったんだぜ。ちょ、職場の人、それを聞いて S さんはショックを受けたんじゃないかしら。そりゃそうだろうな。まさか K の子供が、K と実の父親との間に生まれた子供だなんて知ったら、衝撃を受けるだろうな。そ、それで婚約は、破談だ。S さんは K との結婚を諦めたんだぜ。さすがにその事実を知ってまで、K さんを愛し抜くことは難しいと思ったのかしら。K さんも S さんも気の毒だわ。そしてこの一件の数日後にあたる10月5日、父親は酒に酔った勢いで K を襲うんだ。K さんにとっては、もはやいつものこととなってしまったわね。しかしこの時ばかりは、K は父親を拒絶したんだ。S さんとのことで、K さんにも心境の変化が現れたのかしらそうすると、またこの父親は暴言を吐いた。出て行くなら、出て行け、どこまででも追っていくからな。子供たちは始末してやるぞ。そんな、父親の子供でもあるのに、よくそんなことが言えるわね。そうなんだ。父親のこの発言で、K の中の何かがプツンと弾けたんだ。そして K は父親を押し倒し、首を絞め始めた。とうとうこんなことに、子供に言及されたことで我慢の限界に達したのかしら。心が崩壊したことは確かだよな。首を絞められている間、父親は罵声こそ K に浴びせていたものの、抵抗はしなかったんだぜ。あれ抵抗しなかったのね。どうしてかしら父親も頭のどこかでは分かっていたのかもしれないな。刑をめちゃくちゃにしてきたことが、父親も父親で、取り返しのつかないことをしていると、分かっていながら止められなかったってことなのかしら残念ながら、本当のところは分からないんだぜ。結局父親はそのまま絶命した。刑はそのまま近所の店に行き、父親を締め殺した、と告げたんだ。やっと父親からは解放されたけど、これから計算逮捕されることになるわね。ああ。そしてそのまま K は逮捕された。K の罪は、存続殺人罪、だ。存続殺人罪って何これは親や子は辞めた際に適応される罪状で、罪がとても重く設定されているんだぜ。当時、存続殺人罪、は、死刑か無期懲役の二択しかなかったんだ。え、そりゃ、子殺しや親殺しが重罪なのはわかるけれど、K さんのことを考えるとそれはあんまりだわ。そもそも悪いのは父親だし、K さんは誰にも助けてもらえなかったから、こうするしかなかったんじゃないのごもっともだな。確かに K は父親を殺したが、弁護人は正当防衛か緊急避難に当たる行為であったと主張したんだ。私もそう思うわ。K の育った環境や今までの人生の背景などを鑑みると、あまりにも悲惨だと言わざるを得ない。そうよ、K さんは父親に人生の大半を台無しにされたんだから、それこそ殺されたのと同じじゃないの。そして結局この事件は最高裁まで争われたんだ。判決は、1973年4月4日、刑に懲役2年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されたんだ。ってことは、存続殺人罪の憲法が適用されなかったってことそうだ。最高裁は、存続殺人罪は死刑もしくは無期懲役であることを違憲である、と認定した結果だった。よ、よかった。これで計算は出所後に新しい人生を歩むことができるわ。そうだな。刑務所だなんてとんでもないぜ。刑事審が一番の被害者なんだからな。この、存続殺人罪は無期または死刑、というのは、家族がどんな形であれ、無条件に愛し合うべき、
、殺すなんて論外、みたいな凝り固まった思考によって作り出されたものなのね。ああ、おそらく大半の家庭は普通に幸せな家庭なんだろうが、刑みたいに最低な親に虐げられる子供もいるんだぜ。周りに助けてもらえなくて限界になって殺してしまったとして、無期懲役化死刑なんて情のかけらもないよな。今回は本当に、最終的に計算が少しでも救われる形となってよかったわ。というわけで、今回は、栃木ジップ殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。水没車両の運転手だけ消えた。隣には女性の遺体、小野大臣さん行方不明事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近すっごく興味深い小説を読んでいるの。どんな小説なんだ当時権力も乏しい学生たちが集まって、革命を起こして日本を変えるっていう内容なの。悩んでいる人たちの希望になりたいって気持ちが伝わってくるわよ。ほう、レイムが小説なんて珍しいじゃないか。小説だけじゃないわ。最近はアートの展覧会にもお出かけしているの。新型コロナウイルス予防には気をつけてるけどね。芸術、コロナウイルス、革命か。えどうしたの今レイムが言ってくれた、芸術、いや、コロナウイルス。革命がキーワードになった行方不明事件があるんだ。キーワードがとても多いのね。そうだな。特にこの行方不明事件は、謎に包まれている部分が多いのが特徴なんだ。霊夢の意見も聞いてみたいぜ。ええー、一体どんな事件なの事件の概要から教えてくれると嬉しいわ。よし。では今日は、福島県で起こった、小野大臣さん行方不明事件を解説するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。今日話してくれる事件はキーワードが芸術、コロナウイルス、革命とポイントが多いわね。それに行方不明事件ってことは、誰かがいなくなったってことああ。まずは事件について話していくぜ。レイムは Facebook を知っているか ?Facebook って友人だけでなく、家族とも繋がれる SNS ね。そうだ。事件の発端は2021年3月9日、小野大臣さんの父親、大臣さんが Facebook に、車を探しています、という投稿をしたことから分かった。小野大臣さんって人が行方不明になって、父親の大勢さんが Facebook で呼びかけをしていたのああ。大臣さんは22歳の東京の大学に通う学生だ。大臣さんは芸術が好きで、3月1日から福島県の西会津国際芸術村で、絵を描くために宿泊していたぜ。大臣さんは大学生で芸術の才能があったのね。今回のキーワード、芸術、につながるわ。大臣さんは福島県出身の母親と、個人展覧会に出かけるほどの、芸術好きだったことを親類が証言している。昔から絵を描くことに興味があって、大臣さんは東京の大学に通っていたんだ。大臣さんは福島県に親しみがあって、芸術村って場所で絵を学びたかったのね。しかし、大臣さんは3月6日20時40分頃、福島県で宿泊していた知人の家を後にしたまま失踪してしまった。え大臣さんは知人には何も言わなかったの友人を福島県の西会津にある JR 野沢駅まで迎えに行く、と告げ車で外出したんだ。そこから大臣さんとの連絡は途絶えてしまう。大臣さんは当時、大学3年生の22歳、身長175センチ、中肉体型でメガネを着用していた。ご家族は3月6日に連絡が途絶えて、3日後の3月9日に大臣さんの情報を集めたのね。とても細かい情報だわ。でも、車を探しています。っていうのはどういうこと理由は2つあるぜ。まず一つは、大臣さんは合図 332-620 がナンバーの、ワインレッド色のレクサスを愛車にしていたんだ。22歳で車を持っていたのああ、大臣さんが乗っていたレクサスは CT という車種。2022年現在なら約400万円だ。高い車に乗っていたのね。ご家族が車を強調したのは、ワインレッドっていう目立つ色をしているからそれも理由の一つだ。そして理由の二つ目が、大臣さんの行方不明の不可解な点を表しているぜ。どういうこと二つ目の理由は、車ごと行方不明になったからだ。え大臣さんは友人を迎えに福島県の西会津の野沢駅まで、迎えに行ったのよね駅に車はなかったのなかったんだ。大臣さんは3月6日に知人宅を出たきり、連絡が途絶えたことで3月7日にご家族は警察に捜索願いを提出。3月8日から防災用ヘリコプターが大臣さんの車を福島県の上空から捜索したが、車ごと見つからなかった。夕方頃には家族が目撃情報を求め、行方不明事件を公開したんだ。警察が大臣さんの捜索で防災ヘリコプターを使った理由って何なの大臣さんが行方不明になったとされる福島県西会津は、とても深い山で囲まれていたんだ
、防災ヘリコプターは山や川、海の事故で使われているんだぜ。じゃあ、大臣さんは最初は事故扱いになっていたの事故と事件の両面だ。福島県の西会津を警察が探したとしても、山や崖で転落する可能性が高かった。特に大臣さんが向かった西会津芸術村は、福島県の中でも山がとても多く、警察の手や警察犬を使って捜索するには広すぎたんだ。なるほどね。山に囲まれている中に、大臣さんの車があると警察やご家族は考えたのね。ああ。それにご家族は Facebook をとても活用して、会津に住む親類だけじゃなく、近隣住民にも情報を求めていたぜ。ご家族の対応がとても早いわね。でも、防災ヘリコプターで探しても大臣さんの車は見つからなかったのよね。そうなんだ。しかし、大臣さんの親類は福島県西会津の特性を指摘していたんだ。どんな指摘なのもともと西会津という場所は山が多すぎるため、ヘリコプターを使っても川や道路に車が転落してしまった場合は、発見できないという証言だ。じゃあ警察が防災ヘリコプターで大臣さんの車を見つけられなかったことは、不思議じゃないってことね。ああ。車を探しています、というご家族の文章も、福島県西会津から人間一人を見つけ出すことは困難だということ、車ごと消えたという緊急事態を物語っている。突然と車ごと消えてしまって、現在も大臣さんの車は発見されていないのいや、事件から一週間後、大臣さんの車とあるものが見つかったぜ。何が見つかったの車の中で何か事件の手がかりがあったのかしら。続けてちょうだい。3月6日の大臣さんの行方不明から、ご家族は熱心に大臣さんの捜索を自らの手で始めたんだ。Facebook でも大臣さんの情報を拡散していったのは、ご家族なのよねああ。ご家族の中でも大臣さんの父親、大生さんは、特に活発に動いていた。Facebook 上では福島県の地域の人たち、親類に大臣さんの情報と福島県西会津の状況を話し合っていたんだ。じゃあ、大臣さんの父親は Facebook でやり取りをしながら、福島県の西会津で大臣さんの車も捜索していたの大臣さんが行方不明になって3日後に捜索願いを出し、大臣さんや大臣さんの車を防災ヘリコプターが発見できなくても、大臣さんの父親は諦めなかったぜ。なかなかできることじゃないわ。大臣さんの車を見つけることはできたの ?3 月13日、大生さんは大臣さんの車を自力で見つけたぜ。防災ヘリコプターでも見つけられなかったものを見つけたんだ。すごいわ、父親もとても熱心に捜索していたのね。大臣さんは、西会津の JR 野沢駅に友人を迎えに行く、と言ってから、行方がわからなくなったんだから、やっぱり大臣さんの車は西会津の JR 野沢駅の近くにあったのいや、野沢駅から約3キロ離れた場所だ。え ?3 キロも離れた場所。どんな場所なの大臣さんの車が発見されたのは福島県南会津にある阿賀川だ。阿賀川は新潟県と福島県をつなぐ県境の大橋もあるんだぜ。南会津って、大臣さんが3月6日に向かったはずの、西会津とは共鳴すら違うわ。それに阿賀川は県境を繋いでいるからといって、西会津に続く道はないぜ。あくまで南会津から新潟県に入るための橋なんだ。大臣さんの父親は本当に藁にもすがる思いで、いろんな場所を探していたことがわかるわね。大臣さんの車は橋の近くにあったの阿賀川にあったの大臣さんの車は、阿賀川の橋から転落していたぜ。阿賀川に車が浮かんでいたところを父親は発見したんだ。川に浮かんでたということは、大臣さんは事故を起こしてしまったってこと大臣さんの車を見つけた大臣さんはすぐに警察に連絡した。警察の調べでは阿賀川の橋付近で、ブレーキ跡や車の部品が発見されたぜ。ブレーキ跡もあったということを踏まえて考えると、大臣さんは事故を起こしそうになって、川の下に車ごと転落したって考えられるわ。でも、大臣さんは見つからなかったのああ。車は川に浮かんでいるが、大臣さんの姿はなかった。それに、大臣さんではない、ある人物が車内で発見されたんだ。今回の事件の3つのキーワードのうち、2つがこの事件と関わっているんだ。今回の事件のキーワードは芸術、コロナウイルス、革命だよね。大臣さんの車には何があったのここまでのことをおさらいしていくと、3月6日に大臣さんは、車ごと行方不明になり、3月14日に大臣さんの父親、大生さんが車を発見した。橋の近くにはブレーキ跡や車の部品が散らばり、車は大臣さんが向かったと考えられる場所から、3キロ離れた阿賀川に水没していたぜ。うん、この時点で謎めいているわ。大生さんは警察に通報して車内も調べてもらったけれど、大臣さんの姿はなかったのよね。そうだ。しかし、大臣さんの助手席にはある女性が座っていた。え
。どんな女性なの女性の名前は松岡智さん、千葉県出身の37歳だ。大臣さんは事件当時22歳で、女性は37歳。15歳も年齢が離れているのね。松岡さんは生きていたのとても残念だが、松岡さんはシートベルトを締めた状態で、座ったまま命を落としていた。警察の調べで事故による窒息と判明したぜ。すごく悲しいわ。松岡さんの近くに大臣さんはいなかったのそこなんだ。松岡さんは発見された。しかし大臣さんは運転席からいなくなっていた。え、どういうことそもそも松岡さんって女性は千葉県出身で、大臣さんとは出身地も違うわ。松岡さんは芸術家で、福島県の西会津芸術村に参加していたんだ。つまり、芸術家つながりの知り合いってこと大臣さんがいない今、断定はできない。しかし、3月6日、大臣さんは、友人を西会津の JR 野沢駅まで迎えに行く、と言っていた。ええー、そうね。警察の調べでは、大臣さんが3月6日に、連絡を取っていた女性と、現在も連絡が取れていないんだ。じゃあ、大臣さんが迎えに行ったのは松岡さんって、考えられるということでも、松岡さんが友人だとしてもおかしいわ。駅は西会津にあったのよ。なんで南会津の川で大臣さんの車が発見されたの大臣さん自身、絵の勉強に福島県の西会津に向かって、知人宅に宿泊していたから、松岡さんと出かけたまま連絡を取らなかったとも考えにくい。本当に謎に包まれた事件だぜ。ええ芸術、が松岡さんと大臣さんの間で関係していたことは、わかるけれど、それ以上はわからないわ。もう一つ、革命、というキーワードが松岡さんと大臣さんに、関わっていることがわかるんだ。革命も松岡さんって芸術家なんじゃないのもちろん、芸術家だぜ。松岡さんはインスタグラムやフェイスブック、公式アート作品サイトまで展開しているんだ。芸術家としてとても精力的に活動していたのね。ああ、松岡さんの SNS にはコメントも寄せられていて、一定の支持を受けていた。じゃあ、大臣さんと松岡さんが、芸術、意外で繋がる。革命、って一体どういうことなの松岡さんの SNS を徹底的に調査していくと、大臣さんの学生としての活動が符合したんだ。大臣さんは学生として活動をしていたちょっと難しいわ。まずは芸術家としての大臣さん、松岡さんのイメージを一旦捨ててくれ。そうすればわかりやすくなるはずだぜ。ええー、説明をお願いね。まずは大臣さんは東京都の大学で建築を学んでいたんだが、2019年にニュースで取り上げられるくらい大きな活動を実施したんだ。大臣さんが活動って、学生でもニュースに取り上げられるほど大きなことをしたの ?2019 年から現在にかけて広がっているウイルス、コロナウイルスについてだぜ。ここで大臣さんの事件のキーワード、コロナウイルス、が出てくるのね。ああ。大臣さんが着目したのは大学生の生活区だ。コロナウイルスの影響で飲食店は経営が制限されたり、アルバイト先を失ったりする人が出た。そうね。特に学生はアルバイトで生計をなんとか立てている人もいるでしょうし、奨学金や親御さんからの仕送りだけじゃ足りない生活になっているところもあったわ。ウイルスが流行したことで、オンライン需要が多くなっても、なかなか貧困から抜け出せない学生は多かったんだぜ。オンラインってとても気軽に聞こえるけれど、専門ソフトや PC のアップグレードが必要になるもんね。ああ、そこで大臣さんはインスタグラムやツイッター、リモート会議で、需要量減免の署名活動を始めたぜ。需要量減免大臣さんの求めた話で言うと、大臣さんの通う大学のリモート需要では、高額ソフトを使うこともあった。大学は全学生に臨時奨学金6万円を支給すると言ったが、大臣さんは、6万円じゃ買えないソフトや需要があって、需要が受けられない学生がいる。と需要量減額の追加交渉を始めたんだ。リリシーは、苦しい現状を打破するために、大臣さんは署名活動を率先して始めたということね。ああ、リモート画像では大臣さんが書類を掲げている姿も、映っていたぜ。多くの人が署名に参加したんだ。じゃあ大臣さんはとても人気者だったの残念ながら、人気が出てくると反対意見も起こりやすいんだ。中には、大臣さんは高い車に乗っているのに、なんで需要量減免をするんだ。って声も出てきたぜ。大臣さんは周囲のことも思いやって活動していても、そういう声はどうしても届いてしまうのね。でも、確かに大臣さんがやってきたことは革命よ。ああ。そして松岡さんの立ち位置に戻ってくれ。松岡さんは37歳、芸術家として公式サイトでアートを発売していた。大臣さんの学生としての活動と関わってくることがあるの松岡さんのインスタグラムは、芸術家としてのアカウントと、もう一つアカウントがあったんだ。アカウントを複数持っている人は少なくないわ。松岡さんはどんなアカウントを持っていたの
革命家、としてのアカウントだ。アートで革命を起こし、占い師や霊媒師としても活躍していたぜ。革命家ってことは、何か大きな計画を考えていたのそれはわからない。ただ、大臣さんは学生のための学費減額運動っていう、革命、を起こしたところ、人気は出たものの、反対意見も多くなった。いくら言い出した本人と言っても、反対意見には辛い気持ちになっただろう。うん。大臣さんはたくさん物事を考えていても、事件当時は22歳だったもんね。大臣さんは、芸術仲間からはとても親しまれていたぜ。事件の後、芸術仲間から大臣さんへのメッセージが SNS で、多く発見されたんだ。そして、大臣さんは松岡さんに対しても芸術家として、そして革命家として尊敬していたのかもしれない。じゃあ、松岡さんと大臣さんは芸術つながりで、仲良くなっただけではなくて、革命を起こす、という立場としても仲良くなった可能性が高いってことやりとりは残されておらず、松岡さんの投稿は、すべて3月6日でストップしているんだ。ただ、2021年3月12日に公開されたアートと、呪術の祭典を楽しみにしていたことが分かっているぜ。それに、トレパネーションをしていることも明かしている。トレパネーションって何よトレパネーションとはおでこと毛髪のすれすれのところに、脳を刺激しない程度に穴を開けるというものだ。第三の目が開くと言われていて、松岡さんは実際に、おでこに白いマークをつけていたぜ。中世から伝わる医療で、良くないものを取り払うと、当時は言われていたんだ。彼女は人の悩みもたくさん聞いていたぜ。じゃあ、松岡さんは強い力を持っていて、大臣さんの悩みを聞くような関係だったの松岡さんも大臣さんも見つかっていない今、断言はできないがな。不思議な関係だったのね。大臣さんは現在も見つからなくて、松岡さんも命を落としてしまった。ご家族は大臣さんの帰りをずっと待っているのよね。ああ、大臣さんのご家族や親類、福島県の西会津に住む人たちは、警察にも疑問を持っていたぜ。警察に疑問何か不手際があったの2021年3月13日、大臣さんの車と松岡さんを発見した福島県の警察は、ニュースを発表したぜ。そこでは大臣さんについても発表していたんだ。え大臣さんが発見されたって内容だったの簡単に説明すると、大臣さんの車が転落したのは、ガードレールがない川沿いだったこと、手前の雑木林には車が突っ込んだ跡があった。そう聞く閉じ込みたいね。他には何も詳細は書かれていないの警察は車は大臣さんが誤って川に転落し、大臣さんは発見されていないが事故で命を落としたと断定したんだ。断定まだ大臣さんは見つかっていないのに。それに、警察は大臣さんを見つけるために水中捜査をしていたんじゃないのああ、大臣さんの父親が3月13日に大臣さんの車を発見、警察に通報したとき、警察は、川底捜査、の意思を表明したぜ。でも、14日に女性の身元が分かってから警察は続報を出していないんだ。川底や水中捜査のニュースや続報もゼロの状態だぜ。どうしてなのそれに、大臣さんが、西会津の野沢駅に行く、と言ったのに、発見されたのは南会津の橋の近くだったことも分かっていないわ。そりゃ、命を落とした人から話は聞けないけれど、何も進展がないって奇妙よ。警察は3月13日の時点では、阿賀川付近で車を発見した、と発表していたんだ。でも、15日には、車の発見場所は西会津、と訂正していたんだ。なんでバラバラの意見になってしまうの警察の調べで大臣さんが命を落としたと断定したこともわからないわ。警察が落下位置を間違えたって報道をしたことで、地域の人は阿賀川の橋を調べたんだ。阿賀川で一番有名な橋は大橋という名前なんだが、他にも橋があって、大臣さんが車ごと落下した。橋の候補がたくさんあるんだぜ。つまり阿賀川の下に落下していたけれど、橋は阿賀川の橋じゃなかった可能性があるって、警察は発表したのああ、阿賀川には二つ橋がかかっているんだ。でも、一つの橋との転落位置が違った、という、警察の話を信じていくと、矛盾が生まれるんだ。なんで警察はそんな矛盾した話を発表して、捜査も中断したのよ。納得いかないわ。そうだな、でも納得がいっていないのは大臣さんのご家族もそうだろう。ええ、一刻も早い大臣さんの発見を祈るわ。事件の概要は異常だ。2019年のコロナウイルスの影響で貧困と戦って、謎の行方不明を遂げた小野大臣さん。この事件について、霊夢はどう感じたなんだか話がとても絡み合っているなと思ったわ。芸術家としての大臣さん、そして学生として、学生を救う運動をしていた大臣さんと、芸術家の女性人間関係も、事件当時の内容もほぼ不明瞭ね。そうだな。
特に芸術家の女性、松岡さんと、受容量減免活動をしていた。大臣さんに対しては冷たい考察もされていることが多いんだ。人間関係から操作すればいいのか、事故から操作すればいいのかと、二つに分けてもいろんな線があって、警察も迷ったのかもしれないわ。ああ、大臣さんも助手席にいた松岡さんも人間関係は広かったし、いろんな可能性が出てきたぜ。でも、可能性は可能性よ。とにかく2022年の現在、大臣さんが無事に見つかってくれることと、事件の速やかな解決を私は祈っているわ。レイム、今回の話はどうだったそうね、一見事故に見えても不自然すぎることが多く、調べれば調べるほど謎は深まるばかりだと思ったわ。レイムも何か頑張ろうと考えたり、挑戦したりしたいときは、私に話していいぜ。いつでも相談に乗るからな。マリサのアドバイスその発想はなかったわ。だってマリサはいつも食べて寝てるだけだもの。平和でいいじゃないか。というわけで今回は、小野大臣さん行方不明事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>